சார் மேடம் தம்பி தங்கச்சி தாத்தா பாட்டி அங்கிள் ஆண்டி வணக்கம் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல உங்க கிட்ட பேசுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஒரு புத்தகத்தை படிச்சு அந்த புத்தகத்துல நான் கத்துக்கிட்ட எனக்கு புரிஞ்ச விஷயங்களை என்னுடைய ஸ்டைல்ல உங்ககிட்ட சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி அலாதியான ஒரு சந்தோஷம் தான் ஏன்னா எனக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சிருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு அதை வந்து உங்ககிட்ட சொல்றது ஷேர் பண்ணிக்கிறதே ஒரு ஒரு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு எந்த புத்தகத்தை படித்து அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸு முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னாக்கா லெட்ஸ் டாக் மணி அப்படிங்கிற புக் கண்டிப்பாக அந்த புக் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா இது பணம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு புக் ஏன்னா இன்றைக்கி பணம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக போச்சுங்க நம்மலாம் பணமே தேவையில்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துலேயே இருக்கும் பேண்டமிக்லாம் வந்து போனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து பணம் எவ்வளோ முக்கியம் பணம் இல்லாட்டி நம்மளை மக்கள் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இல்லை நம்ம நம்மளே எப்படி ட்ரீட் பண்ணிப்போம் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு புரிஞ்சு போச்சு ஸோ லெட்ஸ் டாக் மணி அதை அந்த புக்கை படித்து தான் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள்லாம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த புக்கில் நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பணத்துக்காக நம்ம மாடு மாதிரி வேலை செய்கிறோங்க ஓகேங்களா ராப்பகலாக உழைக்கிறோம் நிறைய கண் விழிக்கிறோம் நிறைய தியாகங்கள் பண்ணுறோம் அந்த பணத்துக்காக நம்ம வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா இப்போ அந்த பணம் நமக்காக வேலை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த புக்கில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த புக்கோட ஆத்தர் யார் அப்படின்னாக்கா மோனிகா ஹெலன் ஓகே இந்த புத்தகத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறது இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப புகழ்ந்து பேசியிருக்காங்க யார் அப்படின்னாக்கா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுடைய எம்டி அண்ட் சிஇஓ ஆசிஸ் ஷவானாக இருக்கட்டும் ஸ்டேட் பேங்க்குடைய மேனேஜிங் டிரெக்டர் அஸ்வானி பாட்டியாவாக இருக்கட்டும் செபி யூடிஐ அண்ட் ஐடிபிஐ இந்த விஷயங்களோட சேர்மன் மிஸ்டர் எம் தாமோதரனாக இருக்கட்டும் அண்ட் மணி கண்ட்ரோல் டாட் காம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தெரியும் அந்த வெப்சைட் இவங்களும் அந்த புக்கை பற்றின ரொம்ப பாசிட்டிவான ரிவ்யூஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு பெஸ்ட் செல்லிங் புக் அண்ட் இந்த கோவிட் சம்மந்தப்பட்டு சில விஷயங்கள் இந்த புக்கில் இருக்குது ஸோ பணம் சார்ந்து பணத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த பணம் நம்மளை என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் நம்ம அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஏ டு ஜெட் பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே லெட்ஸ் ஸ்டாக் மணி அப்படிங்கிற இந்த புக்கில் இருக்க போகுது இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு புக் தான் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான புக் எல்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த புக்கை நம்ம கேட்குற போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நம்ம பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பண்ண சரியான விஷயம் எது பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பண்ண தப்பான விஷயம் எது எதை இன்னும் வந்து நம்ம பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த இன்சைட் வந்து நமக்கே தெரியும் அப்படி நமக்கு தெரிகிற போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அடுத்த வாட்டி பணத்தை நம்ம பெட்டராக மேனேஜ் பண்ணுவோம் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அதனால் நமக்கு பணம் சேரும் நம்ம நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அதனால் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் நிறைய பணம் வந்ததுன்னா என்ன ஆகும் லைஃப் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக மாறும் அதுதான் இந்த மோட்டோ ஆஃப் திஸ் புக்கு சரிங்களா வாங்க இந்த புக்கு கூட பணத்தை சம்மந்தப்பட்டு நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் அதை நீங்கள் கேட்கலாம் Let's talk money in the book of the chapter 1, The Money Order. பணம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு இருக்கிற இந்த உலகத்தில் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படின்ற பயத்தோடையே தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம மனசுக்குள்ளே எப்போவுமே ஒரு பீஜியம் தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கு நம்மளுடைய பண தேவையை பூர்த்தி பண்ண நம்மளுடைய வருமானத்தை நம்ம சரியாக பயன்படுத்துகிறோமா இல்லையா இல்லை நம்ம குடும்பம் குழந்தைகள் அவங்களுடைய எதிர்காலம் நம்ம பேரண்ட்ஸு அவங்களுடைய ஹெல்த்து இது மாதிரியான பல சிந்தனைகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோகமான பிஜிஎம் தான் போயிட்டுருக்கோங்க ஓகே ஏன்னா நம்ம சின்ன சின்னதாக பணத்தை சேமிப்போம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அது சேமிக்கிறப்போ சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்பாடான்ற மாதிரி இருக்கும் பட்டு திடீர்னு ஒரு செலவு வந்து எல்லாத்தையுமே அடிச்சுட்டு போயிடும் இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பணத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அதை எப்படி வந்து நம்ம செலவு பண்ணலாம் எப்படி சேமிக்கலாம் இந்த புக்கை நீங்கள் கேட்டு முடிக்கிற போது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க மணி ஹேண்ட்லிங் எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி ஏன்னா சைக்கிள் ஓட்டுற போது நமக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கும் எப்படின்னா ததக்கா பதக்கான்ற மாதிரி தான் ஓட்டுவோம் பட் ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டெடினஸ் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா தைரியமாக போவோம் தெம்பாக
ஸோ நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பணம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்துக்குமே நிரந்தரமான செலவுகள் எப்போவுமே இருக்கும் இது வந்து சின்னவங்க பெரியவங்க பணக்காரன் ஏழெல்லாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே இருக்குங்கிறாரு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் அதில் நிரந்தர செலவு என்ன ரெண்ட்டு ஃபீஸு இஎம்ஐ நம்ம வாழ்கிறதுக்கான செலவு டேக்ஸு வெக்கேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட செலவுகள் இருக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய விடுபட்ட கடைசி பணம் தான் நம்மளுடைய சேமிப்பு பணமாக இருக்கும் ஸோ அந்த பணத்தை நம்ம சேமிக்க ஆரம்பிப்போம் அந்த பணத்திலிருந்து குழந்தையுடைய படிப்பு செலவுக்கோ இல்லை அவங்களுடைய திருமணம் கடைசியில் நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகுறீங்க அப்படின்னாக்கா அதோடைய பென்ஷன் இல்லை நீங்கள் ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் செஞ்ச ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கான வட்டி ஷேர்ஸ் இருந்தால் அந்த பங்கு தொகையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்டில் சேரும் இது மாதிரியான பணம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கிறது எது ஏதாவது இடத்துல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லை ஒரு ஷேர்ஸ் வாங்குவோம் இல்லை பென்ஷன் பிளான் ஏதாவது இருந்தால் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணம் நம்மள பல பேருக்கு தோன்றது உண்டு இது கம்ப்ளீட்லி ராங் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த புக்கோட ஆத்தர் மோனிகா ஹேலன் ஏன் தவறு அப்படிங்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்டே இருக்கிற பணத்தை நம்ம முறையாக செலவு செய்யணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றிலாம் யோசிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி இல்லை வேலை போயிடுச்சு இல்லை ஒரு ஏர்னிங் மெம்பர் வீட்டில் இருக்கார் அவர் இறந்து போயிடுறாரு அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சு அதுக்கான பணத்தை தனித்தனியாக ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது அவசியமான செலவுகளில் ஒன்று அதோட அவசியம் நமக்கு தெரியும் பட் நம்மளில் எத்தனை பேர் வந்து அதை பண்றோம் பண்றது கிடையாது சோ இன்சூரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செலவு அதை வந்து நம்ம கரெக்டா பண்ணுவோம் அப்படின்னு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் சொல்றாங்க இந்த புக்கு உங்களை உடனடியா ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரரா ஆக்கிருமா அப்படின்னாக்க கிடையாது அதிகப்படியான பணம் சம்பாதிக்கிறது எப்படி அப்படின்றத சொல்லி தருமா கிடையாது நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை முறையாக செலவு பண்ணி அதை தேவையான விதத்தில் சேமிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இந்த புக்குடைய நோக்கம் ஓகேங்களா மற்றபடி இது வந்து ஷார்ட்கட்ஸை சொல்லி தரக்கூடிய புக்கே கிடையாதுங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஒருத்தர் ஸோ இதன் மூலமாக இந்த புக்கை கேட்குறதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கிடைக்கும் அந்த ட்ரைனிங் கிடைக்கிற பட்சத்தில் தேவையான இடத்துல செலவு பண்ணி நம்மளோட இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் அடையிறது தான் இந்த புக்கு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாடம் ஸோ இதை ஈஸியாக பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியவே முடியாதுன்ற ஃபஸ்ட்டு வார்னிங் சைனே இந்த புக்கோட ஆர்த்தரே சொல்லிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த 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 முறை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி ஓகேங்களா நம்ம தொடர்ந்து பழக 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 இந்த சிஸ்டம் தானாகவே வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அப்படி தானாக செயல்பட ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க நம்மளையே அறியாமல் பணத்தை வந்து நம்ம சரியாக யூஸ் பண்ண யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்படி சரியான விதங்களில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற போது நமக்கான செல்வம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேரும் அப்பப்போ சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் பண்ணால் போதுங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் ஸோ இந்த புத்தகம் ஒரு ரோட் மேப்பாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போய் அப்படி லெஃப்ட் எடுத்து அப்படி ரைட் எடுத்து அப்படி நேராக போய்ட்டு ஒரு யூட்டன் எடுத்துகிட்டு வந்தால் இந்த டெஸ்டினேஷன் வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான புக்கு கிடையாது இது வந்து நம்ம எந்த திசையை நோக்கி போகலாம் எந்த பாதையை நோக்கி போகலாம் அந்த பாதையில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஹென்ட்ரன்ஸு அதை எப்படி கடந்து வந்தால் நம்மளால் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போடுறது தான் இந்த புக்கு லெட் ஸ்டாக் மணி சரிங்களா மற்றபடி இது ஒரு ஷார்ட்கட் புக்கு இது இது படித்தா வந்து நம்ம அப்படியே வேறு லெவலில் வந்து பணத்தை சேர்த்துடலாம் செலவு பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது கிடையாது இது ஒரு ஹேபிட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த புக்கில் கற்றுக்கிட்ட தெரிஞ்ச விஷயங்களை நம்ம லைஃப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய சேஞ்சஸை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆத்தர் அடுத்ததா சாப்டர் டூ லெட் ஸ்டாக் மணி இந்த புக்கில் எது அப்படின்னா டோன்ட் ஸ்டாஷ் தட் கேஷ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கல டைட்டில் ஒரு நபர் கடுமையாக உழைக்கிறார் ரொம்ப ரொம்ப கடுமையாக உழைக்கிறார் அந்த உழைச்ச பணம் எங்கே வருதுன்னா பேங்க்குக்கு வருது பேங்க்குக்கு வந்து அவர் கண் கூட பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறமா அந்த பணம் எங்கே போச்சுன்னே தெரில அப்படிங்கிறார் ஸோ இது மாதிரியான வாக்கியங்கள் வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பல பேருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தொடர் கதையாக இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஜஸ்ட் யோசிச்சு பார்க்குறோம் அப்படின்னா சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை முறையாக செலவு பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய பேர் வந்து யோசிக்கிறதே கிடையாது 
இதுல யாருமே விதிவிலக்கே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் சாதாரண காய்கறி விற்கக்கூடிய ஒரு லேடியும் சரி அதிகமாக படித்து ஒரு ஒயிட் காலர் ஜாப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருக்குமே இதை பற்றின ஒரு ஒரு புரிதல் இல்லைங்கிறாங்க உங்களுடைய வழக்கமான நடைமுறையில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செலவுகளை எழுதி வச்சுருப்பீங்க ஆனால் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே முறையில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வாரம் அதுக்கு அடுத்த மாதம் அப்படின்றது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்படி வந்து ஜாஸ்தியாக செலவு பண்ணுறது நம்ம நிறுத்துறதுங்கிறத பற்றி நமக்கு ஒரு 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 விஷயமே தெரியவே தெரியாமல் இருக்கும் இதுலேருந்து எப்படி வரலாம் வெளியே அப்படின்னு நம்ம நிறைய வாட்டி யோசிச்சுருப்போம் பட் திருப்பி அதே சைக்கிள்குள்ளேயே மாட்டிப்போம் இப்போது நம்ம செலவு செஞ்ச பணத்தை அது தேவையான செலவு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய செலவை செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் தேவையில்லாத செலவுகளை முதல்ல செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அவசியமான நேரத்தில் அந்த படம் இல்லாத போது தான் அந்த பணத்தோட அவசியம் என்னங்கிறது நமக்கு அப்போ தெளிவாக புரியும் ஸோ இதுக்கு என்ன வழி எப்படி தேவை உள்ள செலவு தேவை இல்லாத செலவுன்றத நம்ம பிரிக்கிறது எப்படி நம்ம செலவுக்கு வந்து அந்த பணத்தை வைக்கிறது எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிற குழப்பம் இருக்குது அப்படின்னா அதை சிம்பிளாக அந்த புக்கோட ஆர்த்தர் ஒரு ஒரு சில வழிமுறைகள் மூலமாக நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க என்னென்னா உங்களோட மாத வருமானத்தை மூணாக பிரிச்சுக்கோங்க அப்படின்றாங்க ஓகே அந்த அமௌண்ட்டை வந்து மூணாக பிரிச்சுக்கிட்டு அதை மூணு பேங்கில் வேறு வேறு பேரில் வந்து கணக்காக துவங்குங்க எப்படி இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ரஞ்சித் என்னுடைய வருவாய்க்கு அதாவது எனக்கு இன்கம் வருது இல்லை அதற்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓகே அடுத்ததா நான் செலவு பண்ண போகிறேன் தெரியுமா பணம் அதுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் அதுக்கு பேர் ஸ்பெண்டிங் அக்கௌண்ட் மூணாவதா இருக்கக்கூடிய அந்த ரிமைனிங் பேலன்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து சேமிக்கிறதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இந்த மாதிரி மூணாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மொத மாதம் உங்களுக்கு வந்த பணத்தை உங்கள் செலவு எவ்வளோ இருக்கோ அதற்கு உண்டான அந்த பணத்தை அந்த அக்கௌண்ட்டில் போட்டுட்டு மீதம் இருக்கிற பணத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடணும் அப்படின்றாங்க ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் காரணம் நம்மளுடைய செலவு ஒரே மாதிரி இருக்குமா கிடையாது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது அதில் செலவினங்கள் மாறுபட்டுக்கிட்டே வர்றப்ப அதில் அதிக பணத்தை வைக்கிறது மாற்றுறது அப்படின்ற குழப்பங்கள் நீடிக்கும் அதெல்லாம் இயல்பு தாங்கிறாங்க ஸோ தொடர்ந்து இந்த பிளானை வந்து ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற போது ஒரு கட்டத்தில் இந்த பழக்கம் நம்மளுடைய கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் இதில் ஒரு விஷயத்தை நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறாங்க என்னென்னா நம்ம பணம் நம்ம கையில் வச்சு செலவு பண்ணுறது கிடையாது வர்ற பணத்தை செலவுக்காக வச்சுக்கிட்டு மீதம் இருக்கிறத சேமிக்கிறதுக்காக வந்து நம்ம அந்த அக்கௌண்ட்டில் செலவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா புதுசாக செலவு செய்கிறதுக்கு எந்த எண்ணமுமே வராது ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு இஎம்ஐ கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா கையில் வந்து காசே இல்லைனா எப்படி நமக்கு வந்து காசு செலவு பண்ணணும் தோணும் தோணாது இல்லை ஸோ அதே மாதிரி எந்தெந்த விஷயத்துக்கு எந்தெந்த அமௌண்ட்டுன்றத நம்ம பிரித்து அந்த அக்கௌண்ட்டில் போட்டு அது நம்மளுது இல்லை அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செலவு பண்ணணுன்ற எண்ணமே நமக்கு தோணாது அதுவே ஒரு வகையான வெற்றி தான் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட அடுத்தது இப்போ நம்ம சேமிப்புக்காக வச்சிருக்க கூடிய பணத்தை இன்னும் முதலீடு பண்ணல அதற்கான திட்டத்தை நம்ம அப்புறமா பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சேமிக்கக்கூடிய பழக்கம் செலவு பண்ணுறது எவ்வளவு அப்படின்ற பழக்கமும் ஏற்பட்டுருச்சுன்னு வச்சிங்களேன் அதுவே முன்னேற்றத்திற்கான முதல் படி அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆத்தர் இப்போது செலவுகளுக்காக இந்த தொகை பார்த்திங்கன்னா மாதம் மாதம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கான பணத்தை நம்ம போடுறோம் இல்லையா அது வந்து மாறுபட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வருமானத்திலிருந்து முதல்ல செலவுகளுக்கான பணத்தை சின்ன சின்னதாக தேவைப்படுற பட்சத்தில் நம்ம உயர்த்திக்கிட்டே போ ஆனா எந்த காரணத்தை கொண்டும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பணத்தை எடுக்கக்கூடிய பழக்கத்தை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஸோ வரக்கூடிய இன்கம்ல இருந்து செலவு பண்ற அக்கௌண்ட்டுக்கு பணத்தை வேணா ஏத்தலாம் ஆனா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அதுல இருந்து பணத்தை எடுத்து இதுக்கு போடக்கூடாது செலவு பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆத்தர் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல நம்ம பணம் எதுவுமே போடல அப்படின்னா நம்மளோட செலவை குறைச்சிக்கிட்டு பணத்தை சேமிக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு தனி நபர் டென் பர்சன்ட் அவங்களுடைய வருமானத்தில் இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு செலுத்தணும் அது ஒரு தம் ரூல் அப்படிங்கிறாங்க எப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஆயிரம் ரூபா அவருடைய சேவிங்ஸாக வைக்கணும் ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் பத்தாயிரம் ரூபாவை மாதம் சேவிங்
நிச்சயம் உங்களுடைய செலவு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் உணரணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் ஏன்னா நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்தை மனசளவில் கணக்கு வச்சு அதை செலவு பண்ணுற பழக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு இருந்தோன்னு வைங்களேன் பெரிய குழப்பத்தில் சிக்கிக்கிட்டு இந்த பணத்தை எப்படி முறையாக செலவு பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சிஸ்டமே வந்து நமக்கு வரவே வராது அதனால் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற சிஸ்டத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சேமிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பணத்தை ஓரளவுக்கு வந்து சேமிக்கலாம் அது ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒர்க் அவுட் ஆகக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் இப்படி நம்மளோட பணத்தை முறையாக செலவு பண்ணுற பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஒரு ரெகுலர் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து உருவாகும் ஓகே கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கிற போது ஒரு சிஸ்டம் உருவாகும் அந்த சிஸ்டமை வச்சு நம்ம முன்னேற்ற பாதையில் பார்த்தீங்கன்னா பயணிக்கலாம் அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து நமக்கே வரும் ஓகே நம்ம கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டும் கிடைக்கும் பணம் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் செலவாகும் நம்மளும் நல்லா இருப்போம் சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையுமே நல்லா பார்த்துப்போம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட வார்த்தர் லெட்ஸ் டாக் மணி இந்த புக்குடைய சாப்டர் த்ரீ எமர்ஜென்சிஸ் நீட் அ ஃபண்ட் எமர்ஜென்சி இந்த பேரை கேட்ட உடனே நமக்கு லைட்டாக ஒரு ஜர்க் ஒன்று ஏற்படுது இல்லை ஏன்னா இந்த எமர்ஜென்சி அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போ வரும் எப்படி வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனால் வரக்கூடாத நேரத்தில் வர வேணாம் நம்ம நினைக்கக்கூடிய நேரத்தில் கரெக்டாக வரும் பெரும்பாலான மக்கள் நீண்ட கால முதலீட்டை செய்ய விரும்பாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த எமர்ஜென்சி அவசர தேவை அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா பணத்துக்கு என்ன செய்யறது அப்படிங்கிற கேள்வி தான் அவங்கள லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்ய விடாமல் தவிர்க்குது அதனால தான் அவங்க பேங்க்லேயோ இல்லை ஈஸியாக வந்து மாத்திர வகையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை வச்சுருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு கோல்டா அது இருக்கும் இது வந்து ஒத்துக்கக்கூடிய ஒரு விதமான பயம் தான் ஏன்னா இந்த அவசர தேவை அப்படின்றது எதிர்பாராத ஒரு வேலை இழப்பாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு எதிர்பாராத மரணமாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு அவசர மருத்துவ சிகிச்சையாக இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரியான பல சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்னால இந்த அவசரமான பண தேவை அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்படும் ஆனால் இதற்கான பணத்தை தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கான ஒரு சிறந்த வழி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் உணரணும் அப்படின்னு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் சொல்கிறாங்க இந்த எதிர்பாராத செலவுகள் ரெண்டு வகைப்படும் உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு கார் வச்சுருக்குறீங்க ஏழு இல்லை எட்டு வருஷம் கழித்து கண்டிப்பாக காரோட பார்ட்ஸ் வந்து தேய்மானம் ஆகி அதனால் எந்த நேரத்திலுமே வந்து அதில் செலவு ஏற்படும் இதை நம்மளால் முன்கூட்டியே பிளான் பண்ண முடியும் ஏழு எட்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக செலவுகள் வரும் அதற்கு நம்ம பிளான் பண்ணலாம் குழந்தைகள் வளர்கிறப்போ அவங்களுக்கு படிப்பு செலவும் கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும் இதுவும் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள் காரை வீட்டு வெளியில் வந்து நீங்கள் பார்க் பண்ணுறீங்க அப்போ எதிர்பாராமல் ஒரு இன்னொரு வண்டி வந்து உங்களுடைய வண்டியை சேதப்படுத்திடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நிச்சயமாக அது எதிர்பாராத ஒரு செலவு தான் அதுக்கு முன்னேற்பாடாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியுங்கிறாங்க அதுதான் இன்சூரன்ஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த செலவிடக்கூடிய தொகையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம கையிலேருந்து போகக்கூடிய அவசியம் இல்லாமல் போயிடும் ஆக இந்த செலவையும் நம்மளால் பிளான் பண்ண முடியும் இப்போ எதிர்பாராத உடல் நல குறைவு இல்லை தீ விபத்து இல்லை ஏதாவது ஒரு கெலாமிட்டி வெள்ளம் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் ஏற்படுறப்ப அந்த இழப்புகள் நம்மளால் தவிர்க்கவே முடியாது சமீபத்தில் இப்போ கோவிட் தாக்குதல் ஏற்பட்டுச்சு அதுவுமே எதிர்பாராத ஒரு விஷயம்தான் நம்ம யாராவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோமா இந்த மாதிரியான ஒரு பேண்டமிக் வந்து லாக்டவுன் வந்து மக்கள் எல்லாருமே கஷ்டப்படுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க இல்லை வந்து பணத்துக்காக கஷ்டப்படுவாங்க வேலை இழப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமே கிடையாது ரீசெண்டாக வந்து ரஷ்யன் வார்னால வந்து பலதரப்பட்ட மக்கள் பல ஆயிரம் மக்கள் வந்து வேலை இழந்திருக்கிறாங்க கஷ்டத்துக்கு உள்ளாயிருக்கிறாங்க இது வந்து எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் இதுக்கு நம்ம அவசர தேவைக்காக ஒரு 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 பொருள் ஒரு தொகை நம்ம கையில் இருந்தே ஆகணும் அதற்கு நம்ம இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னாக்க இந்த எதிர்பாராத செலவுகளை நம்மளால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும்னு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் சொல்கிறாங்க ஆகவே எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்ற இந்த பணம் நமக்கு இன்றியமையாத ஒன்று ஸோ அந்த பணத்தை ஒதுக்கி வைக்கிறப்ப இது அவசர தேவைக்கு அப்படின்னு நம்ம மனசில் உறுதி எடுத்துக்கிட்டு அதை வேறு எந்த காரணத்துக்காகவும் வந்து செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற அந்த ஸ்டெபிலிட்டி நமக்கு வேணுங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் ஏன்னா எதிர்பாராத அவசர செலவுக்கு மட்டும்தான் இந்த பணத்தை நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற முடிவை நம்ம எடுத்துட்டோம்
இப்போ இந்த அவசர தேவைகளுக்காக நம்ம ஒரு ஃபண்டு எடுத்து வைக்கணும்ல இந்த மாதிரியோட ஃபண்டு எடுத்து வைக்கிறதுனால என்ன ஒரு நல்லது அப்படின்னாக்கா ஒரு எதிர்பாராத சூழ்நிலை ஒன்று நடக்கு இரு ஏற்படுது அப்போது வந்து டக்குன்னு ஃபண்டு தேவைப்படுது அப்படின்னாக்கா ஐயோயோ ஃபண்டுக்கு என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது யார்கிட்ட போய் கேட்குறது எங்கே போய் நிற்கிறதுன்ற குழப்பமும் பயமும் இல்லாமல் ஒரு தெளிவான முடிவோடு நம்மளால் இருக்க முடியும் செயல்பட முடியும் அதுதான் இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறதுடைய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் சொல்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நபர் ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபா சேர்த்து வைக்கிறாரு டக்குன்னு வந்து அவருக்கு ஒரு ஒரு எமர்ஜென்சியாக ஒரு ஃபண்டு தேவைப்படுது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனுக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவர் வச்சுருக்கிறாருனா இந்த அமௌண்ட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஐடியா ஒரு கிடைக்கல ஒரு தெளிவு ஒன்று இருக்கும்ல ஸோ அது வந்து ஒரு நபருக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆத்தர் குறைஞ்சபட்சம் உங்கள் ஆறு மாதத்திற்கான செலவிடக்கூடிய தொகையை இந்த அவசர தொகைக்காக நீங்கள் எடுத்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய செலவு ஒரு மாதத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்னா இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸ்ன்றது சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்கணும் சே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நம்ம வச்சுருக்கணும் ஒவ்வொருத்தருடைய செலவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸ் வந்து மாறும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா செலவு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்க ஆறு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபா செலவு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதற்கு மேலே அந்த மாதிரி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுடைய ஒரு வருஷத்துக்கான செலவிடக்கூடிய இந்த ஃபினான்ஷியல் ஃபண்ட்ஸை நீங்கள் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸாக வச்சுருக்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா உங்களுடைய செலவு பண்ணக்கூடிய தொகை பட் உங்ககிட்ட ஒரு வருஷத்துக்கான அந்த தொகையை நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஃபண்ட்ஸில் வைக்கிறீங்க சரி ஒரு லட்சத்து இருபதனாயிரம் ரூபா வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான ஒரு அவசர சூழ்நிலையை சமாளிக்கக்கூடிய தெம்பும் ஒரு தெளிவும் உங்களுக்கு இருக்கும் அது உங்களால் முடியும்னா சூப்பர் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் இப்போ நீங்க தனியா எடுத்து வைக்கக்கூடிய அந்த பணம் எந்த நேரத்திலுமே வந்து நமக்கு அவைலபிளா இருக்கணும் இப்போ அந்த பணத்தை சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல நம்ம டெபாசிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஈஸியா இருக்கும் அதற்கான வட்டியும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி இதே பணத்தை பிக்சட் டெபாசிட்ல நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ற போது அதிகமான வட்டி கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல அதை ரெண்டா பிரிச்சு ஒரு பகுதியை பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்லையும் இன்னொரு பகுதியை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்க பண்ணவும் செய்யலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கூட நிறைய இருக்கு அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல டெபாசிட் பண்ணி அவசரத்துக்கு அதுல இருந்து கடன் பெறக்கூடிய வசதியும் இருக்கு அப்படிங்கிறத நல்லா விசாரித்து அதில் நீங்கள் முதலீடு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் அவசர தேவைக்கான பணத்தை நம்ம டெபாசிட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக சேமித்து அதை மொத்தமாக இந்த மாதிரியான பிளான்ஸில் வந்து முதலீடு பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் திட்டமிட்டபடி பணத்தை சேர்த்துட்டீங்க அதற்கு மேலே நீங்கள் வந்து பணத்தை தனித்தனியாக எடுத்து வைக்கிற போது அதை வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படி பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க எப்படின்னா உதாரணத்துக்கு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸ் வந்து கையில் இருக்குது அதற்கு மேலே ஒரு ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாப்டரை இந்த இடத்துல முடிக்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆத்தர் அடுத்ததா லெட்ஸ் டாக் மணி இந்த புக்கோடைய சாப்டர் ஃபோர் பில்டிங் யுவர் ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது ப்ரொடெக்ஷன் முக்கியம் பிகில் அதுதான் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஒழுங்கா இருந்தாலும் எதிர்க்க இருக்கிறவங்க நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஒழுங்கா இல்லை நம்மள ஏதாவது பண்ணிட்டுறாங்க அப்படின்னாக்க பாதிப்பு நமக்கு தான் ஸோ ஒரு கேடயம் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் நமக்கும் சரி நம்மளை சார்ந்து இருக்கிற மக்களுக்கும் சரி பெரும்பாலான மக்கள் அவங்க வேலை செய்யக்கூடிய நிறுவனத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் போதும் அப்படின்ற மனநிலையில இருக்கிறாங்க பட் அதுல பெரும்பான்மையான செலவுகள் மருத்துவமனையோடைய விதிகளுக்கு உட்படாம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு என்னன்னா சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் கவரேஜ் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் கவரேஜே இருக்காது அதனால உங்க கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய அந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இல்லாம தனியா நீங்க ஒரு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ்னு ஒன்னு எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவசியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த புக்கோட அர்த்தம் இப்ப நமக்கு சாதாரண ஒரு ஃபீவர் வருது டாக்டருடைய ஃபீஸ் எடுத்துக்கிறோம் 
சின்ன சின்னதாக அந்த பணத்தை சேமிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு பெரிய மருத்துவ செலவை நம்மளால் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ப்ரீமியமாக செலுத்துறது மூலமாக உங்கள் மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா செலவுகளுக்கும் முழு காப்பீடு தட் இஸ் மெடிக்கல் கவரேஜ் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறத விட மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒருத்தருடைய வாழ்நாளில் பல முறை அவங்க வந்து மருத்துவ சிகிச்சைக்காக ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கான விஷயம் நடக்கும் பட்டு டெத் இறப்பு அப்படின்றது வாழ்க்கையுடைய இறுதியில் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று தான் ஸோ மெடிக்கல் கவரேஜ் அப்படின்றது லைஃப் இன்சூரன்ஸை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ நீங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அதை விட அதிகமான முக்கியத்துவத்தை மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ்க்கு கொடுங்க அப்படின்னு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் அறிவுறுத்துறாங்கங்க இப்போது நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன் கொடுக்கக்கூடிய மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸை தாண்டி நமக்குன்னு ஒரு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் முக்கியம்ங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வேலை செய்யக்கூடிய கம்பெனி நஷ்டத்தில் ஒரு வேலை மூடிட்டா இல்லை அந்த வேலையிலிருந்து நம்ம நின்றுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய மெடிக்கல் கவரேஜ் இன்சூரன்ஸுமே வந்து நின்றோம் இதே மாதிரி ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியடு வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா புதுசாக இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது அவ்வளவு பாசிபிளான விஷயமே கிடையாது ஏன்னா நிறைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் மெடிக்கல் கவரேஜ்லாம் நிறைய கம்பெனி கொடுக்காது ஸோ அதனால் ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே ஒரு தனிப்பட்ட மெடிக்கல் கவரேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்கன்றாங்க இந்த புக்கோட ஆத்தர் ஏன்னா பெரும்பாலான இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நோய்களுக்கும் சேர்த்து மெடிக்கல் கவரேஜ் கொடுக்கறது கிடையாது அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அதனால ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒரு தனியான மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க நமக்கு அது பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க நீங்க எடுக்கக்கூடிய அந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அதாவது மொத்த காப்பீடு அளவு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் ஒரு ஐம்பது லட்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அம்சமா கருதப்படுது ஏன்னா நீங்க ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டுக்கு வந்து லை ஐ மீன் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டு உங்களுடைய மருத்துவ செலவு அதிகமாக கூடிய பட்சத்துல நீங்க பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து உங்களுடைய சேவிங்ஸ்ல இருந்து செலவிட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம் அதனால நீங்க எல்லா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பாலிசிஸ நல்லா படிச்சுட்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கேதர் பண்ணிட்டு மக்கள் சில பேர் தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்கல்ல அவங்க கிட்ட தீர விசாரிச்சுட்டு இந்த காப்பீட்டை நீங்க எடுக்கணும் எது நமக்கு சூட்டபுள் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த டெசிஷனை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் ஸோ முக்கியமா எந்த விதமான மருத்துவ காப்பீடு எடுக்கிறது அதில் எந்த நிறுவனத்தை வந்து நம்ம தேர்வு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு ஈஸியாக அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில் அது சம்மந்தமான அப்ளிகேஷனில் பல பேஜஸ் இருக்கும் ஏராளமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் அதை ஒரு சராசரி மனுஷனால் அவ்வளோ ஈஸியாக படிச்சுட்டு அதை புரிஞ்சுக்கலாம் முடியாது அதனால் ஒரு ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்டை அணுகி அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த விவரங்களை கேட்டு அதன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நிறைய நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிகிச்சைக்காக செலவழிக்கக்கூடிய எல்லா ஃபண்ட்ஸையும் நமக்கு திருப்பி தர்றது கிடையாது ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒவ்வொரு சட்ட திட்டங்களோட ஒரு ஒரு வரமுறையை வச்சுருப்பாங்க இதில் எந்த கம்பெனியை தேர்ந்தெடுத்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றுங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் ஒரு மெடிக்கல் கவரேஜ் உடைய வேலை மாறும் ஸோ ஏ ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு வேலை சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா பி வேற வேலை சொல்லுவாங்க இதுல குறைஞ்ச விலையில இருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்துல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் ஏன்னா இந்த வருஷம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய இந்த பாலிசி கவரேஜ் பிரைஸ் அந்த ப்ரீமியம் இருக்கு தெரியுமா அது அடுத்தடுத்த வருஷங்கள்ல நிச்சயமா மாறும் ஏன்னா வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ரீமியம் தொகை வந்து நிர்ணயிப்பாங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து மாறும் இதையுமே வந்து நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஒரு ஏஜென்ட் கிட்ட பத்து வருஷம் நான் இந்த பாலிசிக்கான அமௌண்ட்டை எவ்வளோ கட்ட போகிறேன் அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயிலை கேட்டு வாங்கி அதிலிருந்து மற்ற கம்பெனிஸ் எப்படி மாறுபடுறாங்க நம்ம எந்த கம்பெனியில் ரொம்ப கம்மியான காசு கட்டுறோம் எது நம்ம பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது எது நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் தரவாக ஸ்டடி பண்ணி ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஒரு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் வந்து
நம்ம சேமிப்புலேருந்து செலவு பண்ணாமல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எல்லா செலவையும் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஆனால் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் நம்மளை ஏமாத்துறதுக்காக பல திட்டங்களை மறைமுகமாக புகுத்தி அதில் நமக்கு முழு தொகையும் கிடைக்காத மாதிரி தந்திரமாக சில விதிகளை வச்சுருப்பாங்க குறைஞ்சபட்சம் இந்த எட்டு பயன்கள் வந்து ஒரு பாலிசியில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு இந்த புக்கோட வார்த்தை சொல்கிறாங்கங்க ஒன்று கோபே கிளாஸ் அப்படின்னு பெயரிடப்பட்ட ஒரு விதி இருக்குதா அப்படின்றத கவனிக்கணும் ஏன்னா இந்த கோபே அப்படிங்கிறது என்னன்னா குறிப்பிட்ட தொகையை பாலிசி எடுத்தவரும் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் கோபே அப்படின்ற வார்த்தை குறிப்பிடாத மாதிரி பாலிசியில் இருக்கணும் ரெண்டு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நோய்களுக்கு சில இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து மெடிக்கல் கவரேஜ் வழங்க முன்வர மாட்டாங்க அதனால் அந்த நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்காம போயிடும் ஸோ அந்த ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ்க்கும் கவரேஜ் இருக்கா அப்படிங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக கேட்டு வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா எத்தனை வருஷங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ்க்கு வந்து கவர் கிடையாது அப்படின்றதும் கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் மூணாவது நோய்களுக்கான கால அளவு டிசீஸ் வெயிட்டிங் பீரியட் இப்போ அந்த கேட்ராக்ட் ஹர்னியா மாதிரியான நோய்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி எடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு உள்ள வந்து அந்த பணத்தை திருப்பி தர மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாஸ் வந்து எப்படிப்பட்ட கிளாஸ் ஒருவேளை அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது நாலாவது சப் லிமிட்ஸ் நீங்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ்க்கு திருப்பி தர்றதுல ஏதாவது வரைமுறை இருக்கா அப்படின்றத கவனிக்கணும் ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட் போது தங்கக்கூடிய ரூம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு தான் லிமிட்ஸ் இவ்வளவு தான் கேப் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க அந்த கேப்ஸ்லாம் எவ்வளவு அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா சில பாலிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ரூமுக்கு கிடையாது சிங்கிள் பெட்டுக்கு கிடையாது அதுக்கப்புறமா வந்து சிசியு ஆர் ஐசியுக்கு வந்து இவ்வளோ தான் லிமிட் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறாங்க அஞ்சாவது சிகிச்சையில் விதிவிலக்கு ஒரு சில சிகிச்சைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் விதிவிலக்கு கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா பல் சம்பந்தப்பட்டமான அறுவை சிகிச்சை காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரிஸ்க்கு வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எது எதுக்கெலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஆறாவது சிகிச்சைக்கு முன்னதாக சிகிச்சைக்கு பிறகு எவ்வளவு மருத்துவ காப்பீடு கொடுப்பாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஏழாவது சிகிச்சைக்கு எவ்வளவு நேரம் ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கணும் அப்படின்ற விவரத்தை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சில சர்ஜரிஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக முடிஞ்சு வீடு திரும்பிட்டாங்கன்னா சில நிறுவனங்கள் அந்த தொகையை நமக்கு கொடுக்காது ஸோ எவ்வளவு நாள் மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆகணும் ஆர் மினிமம் கிளைம் பண்றதுக்கு இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அட்மிட் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க எட்டாவது முக்கியமான விஷயம் நோ கிளைம் போனஸ் இப்போ ஒரு வருஷத்தில் நம்ம எந்த கிளைமும் பண்ணாம வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் பிரீமியம் தொகையில் சலுகைகள் இருக்கா அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் முக்கியம் இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் சொல்றாங்க ஒரு நல்ல பாலிசிக்கான தேடல் நீங்க அதோடைய ஃபுல் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு முடிவெடுக்கிறதோட அது அங்க முடியல ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதோட உண்மையான பலன் நமக்கு எப்ப தெரியும் அப்படின்னா ஒருவேளை இது நடக்கக்கூடாது ஒருவேளை நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போய் அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதற்கு அப்புறமா நம்ம செலவு பண்ண தொகையில எந்த அளவுக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து பிச் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் கடைபிடிக்க முடியும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் எவ்வளவு சீக்கிரமாக வந்து அந்த ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு எவ்வளவு சீக்கிரமாக அந்த பணத்தை வந்து நமக்கு திருப்பி தராங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் ஒரு நல்ல பாலிசி நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேள்விகளையுமே வந்து நீங்கள் ஏஜென்ட்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியம் முக்கியம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஒருத்தர் ஏன்னா ரொம்ப துரதிருஷ்டவசமா இந்தியாவில் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் எப்படி இந்த பணத்தை எவ்வளவு சீக்கிரமா திருப்பி தராங்க அப்படின்ற அந்த கேலண்டர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியுமே வச்சிருக்கிறது கிடையாது ஸோ ஒரு ஏஜென்ட் கிட்ட இது வரைக்கும் எத்தனை நபர்களுக்கு அந்த பணம் முறையா எவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அப்படிங்கிறத ஏஜென்ட் கிட்ட கேளுங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் புக் வச்சிருப்பாங்க ஏஜென்ட் அதில் எத்தனை பேருக்கு பணம் சரியா போகலை அந்த இன்ஃபர்மேஷனையுமே அந்த புகார்களையுமே கேட்டு
உங்களால் எடுக்க முடியும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அது மாதிரி செயல்பட முடியாது அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு டிசீஸ் இருந்து அதற்கான பாலிசி கவர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது பொதுவாக காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் நல்ல ஹெல்த் கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தான் அவங்களுடைய பாலிசியை கொடுக்க விரும்புகிறாங்க இது மாதிரியான தருணங்களில் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட நீங்கள் கோப்பே அல்லது குறிப்பிட்ட கால அளவு அப்படின்ற நிலையில் அந்த பாலிசியை எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னா ரூம் ரெண்ட்டு தவிர்த்து மற்ற செலவுகளில் நம்ம பாதி கட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டிசீஸ் இருக்குது ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த கோப்பே ஆப்ஷனையோ இல்லை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வருஷம் கழித்து கிளைம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கிளாஸோ இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அந்த இன்சூரன்ஸை எடுக்க முடிவு பண்ணுங்கன்னு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு சிறந்த வழி ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இவ்வளவுதான் செலவாகும் அப்படின்னு முன்கூட்டியே நிர்ணயிச்சு தொடர்ந்து மாசம் மாசம் ஒரு பணத்தை சேர்த்து வச்சு ஒருவேளை நமக்கு எந்த விதமான மருத்துவ சிகிச்சையும் ஏற்படாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த செலவு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த பணத்தை அப்படியே நம்ம வாரிசுகளுக்கு பிற்காலத்தில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறாங்க பட் ப்ராக்டிக்கலாக அது நடக்குமா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இப்போ அறுபது வயசை கடந்தவங்க ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் குறைஞ்ச ப்ரீமியம் செலுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு ஒரு பாலிசியை எடுத்திருக்கிற பட்சத்தில் இருக்கக்கூடிய விலைவாசிகளுடைய அடிப்படையில் இந்த தொகை எந்த ஒரு சிகிச்சைக்கும் குறைவாக தான் இருக்கும் அதனால் டாப் அப் பிளான் முறைப்படி தேவையான கூடுதல் ப்ரீமியத்தை வந்து நம்ம செலுத்தி அந்த பயனை வந்து அடையணும் ஸோ அந்த பாலிசியில் டாப் அப் பிளான்ஸ் இருக்கா அப்படின்றதும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பாலிசி எடுக்கிற போது கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் அண்ட் ஆக்சிடென்டல் கவர் இது ரெண்டுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாலிசி எடுக்கணும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் கடுமையான ஏதோ ஒரு நோய் ஏற்படக்கூடிய பட்சத்தில் அதற்கான பணத்தை நம்மளால செலவே பண்ண முடியாமல் போகும் அதுக்கு இப்போவே அந்த பாலிசியில் சேர்த்து ஒரு ரைடரை எடுத்துக்கிறது பிற்காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் சில விஷயத்த வந்து என்ன சொல்கிறது யூகிக்கலாம் எந்த விதமான பாதிப்பை எதிர்நோக்கி நீங்கள் இருக்கீங்களோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி பாலிசியில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் ரைடர்ஸு பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி அந்த பாலிசியை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இத்தனை நேரம் இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் உங்ககிட்ட சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆர் தெரிஞ்ச விஷயத்த இன்னும் கொஞ்சம் நடைமுறைகள்ங்க <laughs> ஓரளவுக்கு அது ஒரு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் ரொம்ப சாதிக்கலாம் முடியாது பட் ஸ்டில் ஒன்றுமே இல்லாததுக்கு ஒரு விஷயம் உங்கள் கையில் இருக்கும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸை பற்றி ஒரு தெளிவான விஷயத்த இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அடுத்து இந்த புக்கில் பணம் சம்மந்தப்பட்டு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்றத தொடர்ந்து தெரிஞ்சுப்போம் ஸ்டாக் மணி இந்த புக்குடைய சாப்டர் ஃபைவ் வாட் இஃப் யூ டை இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு கேள்வி தான் பட் இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் கருதுறாங்க உங்களுக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஆயுள் காப்பீடு எதற்காக தேவைப்படுது உங்கள் குடும்பத்துக்கு பொருளாதார ரீதியில் பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான் அதுவும் நீங்கள் இறந்த பிறகு அவங்களுக்கு அந்த பணம் கிடைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆயுள் காப்பீடு அப்படின்றது ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு மற்றபடி ஏஜென்ட்ஸு பேங்க் மேனேஜர்ஸு இன்சூரன்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸு எல்லாருமே ஆயுள் காப்பீட்டை பற்றி வெவ்வேறு விதங்களில் நமக்கு காண்பிச்சு அதனால் ஏகப்பட்ட பயன்கள்லாம் நம்ம அடையலாம் அப்படின்னு நம்மளை பிரெயின் வாஷ் பண்ணுவாங்க அதன் மூலமாக நம்மளை பாலிசி எடுக்க சொல்லுவாங்க பட் நீங்கள் இறந்துட்டா ஒரு கணம் அதை பற்றி யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் கண்ணை மூடிட்டு என்ன நடக்கும்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நெருங்கிய உறவினர்கள் குழந்தைங்க குடும்பத்தினர் எல்லாருமே அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த டைம்ல கடன் கொடுத்தவங்களுடைய ஆக்கிரமிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க வாங்கியிருக்கிற காரு வீடு மற்ற பொருட்களுக்கான இஎம்ஐ கட்டாம அதை மீட்க கடன் கொடுத்தவங்க எந்த ரூபத்துல அங்க இருப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்களோட மரணம் உங்க குடும்பத்தினரை உங்களை நம்பி இருக்கிறவங்கள உங்கள் பேரண்ட்ஸை எப்படி நடுத்தெருவில் பணம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியில் மனதளவில் கஷ்டத்தோடு இருக்க வைக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பாலிசி எடுக்கிற போது அது முடிகிற தருவாயில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறத விட இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பணம் கிடைக்குமோ அதை பற்றி யோசிங்க அதற்காக வந்து ப்ரீமியத்தை செலுத்தி அந்த பாலிசியை எடுக்க பாருங்கன்னு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் சொல்கிறாங்க 
ஆயுள் காப்பீடு அப்படின்ற பேரில் நம்ம நாட்டில் ஏராளமான இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் போலியான வாக்குறுதிகளை கொடுத்துட்டு மக்களை ஏமாற்றி அதோட பாலிசிஸை வந்து விக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க உதாரணத்துக்கு லைஃப் கவர் அப்படின்ற பேரில் அவங்க விற்கக்கூடிய பாலிசி எல்லாமே பொய்யான வாக்குறுதிகளோட மக்களை ஏமாற்றி ஒரு பாலிசிதாரர் அவர் இறந்த உடனே அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய அவர் கொடுத்த வாக்குறுதியின் படி பணத்தை திருப்பி கொடுக்கறதே இல்லை அப்படின்னு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் ஒரு குற்றச்சாட்டும் வைக்கிறாங்க அதனால ஒருத்தர் லாங் டேர்ம் பாலிசி அப்படின்ற பாலிசியை எடுக்கணும் எத்தனை வருஷங்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கோ அத்தனை வருஷங்களுக்குள்ள இறந்தா என்ன தொகை கிடைக்கும் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பாலிசியை எடுங்க அப்படின்னு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் சொல்றாங்க டேர்ம் பாலிசி அப்படின்றது நம்ம பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு கட்டினா அந்த குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்குள்ள அவங்க இறந்துட்டா ஒரு கோடி ரூபாய் அந்த நபருக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதற்காக அந்த கம்பெனி எடுக்கிற ரிஸ்க் தான் நீங்க செலுத்தக்கூடிய அந்த தொகை அதான் பத்தாயிரம் ரூபா இதே குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்குள்ள நீங்க உயிரோட இருந்தீங்க அப்படின்னாக்க நீங்க வருஷா வருஷம் கட்டிய அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்காது அது வரைக்கும் நீங்க கட்டின பணம் வீண்தான் அப்படிங்கிறாங்க அதை விடுத்து வேறு சில காப்பீடுகள்லாம் இருக்கு மணி பேக் பாலிசி என்டோன்மெண்ட் பாலிசி இது மாதிரி பணம் செலுத்துற அந்த குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் ஆயுள் காப்பீடு இருக்கிறதோட அந்த காலம் முடிஞ்சிட்டா நம்ம கட்டிய பணமும் வட்டியோட திரும்ப கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பாலிசி விவரங்களை தீவிரமா ஆராய்ஞ்சு அதன்படி பயன்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிரீமியம செலுத்தி நம்ம பயன் பெறணும் அப்படின்னு இந்த புக்கோட வார்த்த சொல்றாங்க இந்த திட்டங்கள் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய பணம் நமக்கு நல்ல வட்டியோட திரும்ப கிடைக்குதா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை ஏன்னா ஏஜென்ட்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் நம்ம கிட்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற போது உண்மையான விவரங்களை மறைச்சிட்டு போலியான கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த பாலிசி வாங்க வச்சிடுறாங்க எல்லா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எல்லா பாலிசியும் முடிகிற தருவாயில் நமக்கு என்ன திருப்பி தர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வட்டியோட தான் நம்ம பணத்தை அவங்க திருப்பி தராங்க அதே பணத்தை நம்ம ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் எஃப்டியில் போட்டால் கூட அதை விட அதிகமான வட்டி கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதை எக்ஸ்பயர் ஆகிற போது அப்படின்னு இந்த புக்கோட வார்த்தை சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுடைய முதலீட்டையும் காப்பீட்டையும் தனித்தனியாக முதலீடு பண்ணணும் அது எப்போ உங்களுக்கு தோணுதோ அப்போ தான் பணத்தை நீங்கள் முறையாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ஆராய்ச்சியோட முடிவு என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க நீங்க இன்னைக்கு இருந்தா உங்க குடும்பத்துக்கு எந்த அளவு பணம் தேவைப்படும் அப்படின்றது உங்களுடைய எட்டுல இருந்து பத்து மடங்கு பணம் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் நீங்க இல்லாத போது உதாரணத்துக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு நபர் ஆண்டு வருமானமா அவருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த நபர் வந்து அந்த குடும்பத்தில் இருக்காரு குடும்பத்துக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ அந்த நபர் இல்லை அப்படின்னாக்கா குறைஞ்சது அந்த குடும்பத்துக்கு எண்பது லட்சத்துல இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் தேவைப்படும் அப்படின்னு அந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவு சொல்லுது ஏன் அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் அப்படின்னா ஒரு ஏர்னிங் மெம்பர் இறக்குற போது அவர் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த சுமை அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் அந்த சோகத்திலிருந்து அந்த ஃபினான்ஷியல் இம்பேலன்ஸ்லேருந்து அந்த குடும்பம் மீண்டு வர்றதுக்கு மினிமம் வந்து இந்த அமௌண்ட்டு தேவைப்படும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆராய்ச்சியோடைய முடிவு ஒருத்தங்க எப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுப்பாங்க ஒரு திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இல்லை அவரை சார்ந்து புதுசாக வந்து நபர்கள் உருவாகிற போது அந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களை சார்ந்தவங்க உருவாகிற போதோ இல்லை அவங்க எதிர்காலத்தில் உருவாக போகிறாங்க அப்படின்ற வாய்ப்பு ஏற்பட்டாலோ உடனடியாக லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை எடுத்துருங்க ஏன்னா ஒருவேளை நீங்கள் இறந்துட்டா உங்களை சார்ந்தவங்களுக்கு அந்த பணம் வந்து போய் சேரும் அவங்க அவதிப்படாமல் இருப்பாங்க அதனால் உடனடியாக ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை எடுங்க அப்படின்னு இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் அறிவுறுத்துறாங்க இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவை அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு அதாவது ஆண்டு வருமானத்துல எட்டுல இருந்து பத்து மடங்கு அளவுக்கு தொகை நம்ம இறந்தா நம்ம குடும்பத்துக்கு கிடைக்கணும் ஆனா எந்த பாலிசி எடுக்கிறது அப்படின்றத நீங்க இப்பவே வந்து முடிவு செய்யணும் ஏன்னா இருக்கிறதுலே கம்மியான பிரீமியம் நம்ம பே பண்ணா எந்த நிறுவனம் எதிர்பார்த்த தொகைக்கு ஒத்து வருதோ அந்த நிறுவனத்துல பாலிசியை எடுத்துருங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில ஏஜென்ட்ஸ் கமிஷன் இதெல்லாம் தவிர்த்து ஒரு பாலிசியை எடுக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு உகந்த வழி ஆன்லைன்ல அதை தேடுறது ஏன்னா பழைய பாலிசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏஜென்ட் கமிஷன் அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்ம பணம் வேஸ்டா போகுது இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்லைன்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்ததுனால இந்த கமிஷன் வந்து தவிர்க்கப்படுது உங்களுக்கு குறைவான விலையில எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து பிரீமியம் ப்ரொவைட் பண்றாங்க 
அப்படின்ற அந்த லிஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க எந்த பாலிசி ஹோல்டர்ஸ்க்கு சரியான முறையில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த பாலிசி ஹோல்டர்ஸுடைய ஃபேமிலிக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பணத்தை கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸையும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை எடுங்க அப்படின்னு இந்த புக்கோட ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பின்னால் அந்த பணத்தை யார் பொறுப்பேற்றுக்கிட்டு யார் வந்து சரியான முடிவை எடுத்து நடத்துவாங்கிறதையும் இப்போவுமே வந்து டிசைட் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டர் யார் நாமினி யாருக்கு நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பணம் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம இப்போவே முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ உங்களை நம்பி யாருமே இல்லை நீங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்க தேவையே இல்லை உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நல்ல முறையில் அதிகமான அளவில் பணம் இருக்குது இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் தனியாக தான் நீங்கள் செயல்பட போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்க வேண்டிய அவசியமோ தேவையோ கிடையாது இல்லை கடன் இல்லாத வாழ்க்கை சுயமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய திறன் இருக்குது அதிகமான பணமும் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அப்படிங்கிறது தேவைப்படாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டாப்பிக்கை இந்த இடத்துல முடிக்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆத்தர் அடுத்ததா சாப்டர் சிக்ஸ் லெட் ஸ்டாக் மணியில் என்ன அப்படின்னாக்கா ஃபைனலி வி ஆர் இன்வெஸ்டிங் முதலீடு பண்ணுறதுக்கு பணம் எங்கிருந்து கிடைக்கும் நல்லா யோசித்தோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக அதற்கு ஒரு வழி இருக்கு நீங்கள் பணம் சம்பாதிச்சா மட்டும்தான் செலவு செய்யறதுக்கு முடிவு எடுப்பீங்க அதாவது உங்களோட அத்தியாவசிய செலவுகள் போக மற்ற செலவுகள் ஒரு புதுசாக ஒரு பொருளை வாங்கிறது புதிய உடைகள் வீட்டிற்கு தேவையான புதிய சாதனங்கள் இதெல்லாம் அதில் அடங்கும் இப்போ உங்களுக்கு கூடுதலாக ஒரு வருமானம் வந்தா மட்டும் வாங்கணும் அப்படின்ற முடிவில் இருங்க ஏன்னா வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே கடினமான காலகட்டம் இருக்கும் அதை கடந்து தான் எல்லாருமே வந்திருப்பாங்க அந்த கடினமான காலகட்டத்தில் எப்போவுமே நம்ம ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன அப்படின்னாக்கா நமக்கு கூடுதலாக ஒரு வருமானம் வருது அப்படின்னா அதை தனியாக ஒதுக்கி சேமித்தா அதன் மூலமாக ஏதாவது ஒரு முதலீட்டை நம்ம ஆரம்பிக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆரம்ப காலங்களில் பணம் சம்பாதிக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியாக இல்லை அதற்காக கடன் வாங்கி நமக்கு தேவையான செலவுகளை சந்திக்கிறது ஒரு தவறான உதாரணம் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்று அதிகமாக சம்பாதிக்க முயலுங்க இல்லையா செலவை குறைச்சிக்கங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஒருத்தர் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் மூணாவதாக ஒரு வழி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது செலவுகளை குறைச்சிக்கிறது கஷ்டமான விஷயம்தான் பட் அதை கட்டாயம் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க பணம் இல்லாத காரணத்தினால இந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்யாம இருக்கிறது முதல் காரணம் அப்படின்னா இந்த அவசர தேவைக்கு கையில பணம் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ரெண்டாவது காரணத்துக்காக இந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்றது இல்லை அடுத்ததா அதை பத்தின பொது அறிவு பொதுவா மக்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் இருந்தாலும் அதை தவிர்த்துட்டு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல பல பேர் முதலீடு செய்யாம இருக்கிறதுக்கான காரணம் நான் ஒன்றும் பணகாரம் கிடையாதுப்பா முதலீடு பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ற எண்ணம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு பதினஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னால் இந்த எண்ணம் அதிகமாக இருந்துச்சு ஏன்னா மீடியாவில் வரக்கூடிய விளம்பரங்கள் விவாதங்கள் பங்கு சந்தை பற்றிய நேரடி ஒளிபரப்புகள் அதோடைய செயல்பாடுகள் முதலீடு பண்ணக்கூடிய பணம் பார்த்தீங்கன்னா அதிவேகமாக இரட்டிப்பாகிற வாய்ப்பு அதோட ஏற்ற இறக்கங்கள் பார்த்தினா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஏஜென்ட்ஸுடைய பரபரப்பு பேட்டிகள் இது எல்லாமே இந்த பங்கு சந்தை அப்படிங்கிறது ஒரு சூதாட்டமாக தான் எல்லாராலையும் பார்க்கப்பட்டது இதனால முதலீடு அப்படின்னா பங்கு சந்தையில போட்டுறவே கூடாதுப்பா அப்படிங்கிறது ஒரு சராசரி மனுஷனுக்கு இது தோணுச்சு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பங்கு சந்தை வியாபாரிகளோ அதன் ஏஜென்ட்களோ இல்லை சராசரியா எல்லாருக்கும் வர மாதிரியான ஒரு மாத வருமானத்தை முன் வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கங்கன்றாங்க அதிலிருந்து சிறுக சிறுக பணத்தை சேமிக்கிறோம் நம்ம முதலீடு செய்கிறோம் அது நம்ம எதிர்காலத்துக்கு உதவும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் முதலீடு பண்ணுற முதலீட்டாளர்கள் தான் நாம் ஃபஸ்ட்டு அதை கிளியர் கட்டாக வச்சுக்கங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் முதலீடு பண்ணுறதுக்கு அதிக பணம் தேவையில்லை அப்படின்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறாங்க ஏன்னா உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய சின்ன அமௌண்ட்லேருந்து இந்த முதலீடு நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒவ்வொரு மாசமும் உங்க கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பண புழக்கத்தை வச்சு உங்களால் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தீர்மானிக்கலாம் ஒரு பெரிய தொகை வந்தால் உடனே நம்ம முதலீடு பண்ணலாம்ப்பா அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை தள்ளி போட்டுட்டு இருக்கிற சிறிய தொகையை நம்ம முதலீடு பண்ணுறது தான் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு செய்கிற மிகச்சிறந்த செயலாகும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட வார்த்தை இப்போது அவசர தேவைக்காக நம்ம கையில் பணம் இருக்கணும் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜில் முதலீடு பண்ணும் அப்படின்ற செயல்கள் எப்படிப்பட்ட செயல்கள்னா காரில் பயணிக்கிற போது சீட் பெல்ட்டு போடுற மாதிரி இந்த விஷயம் நம்மளுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுது எப்ப விபத்து நடக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அதுக்காக
இந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தள்ளி போடுறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு இதை விட ஒரு நல்ல முதலீடு இருக்குமா இல்ல இந்த முதலீடு சரியா செயல்படாம நஷ்டத்துல போயிருச்சுன்னா என்ன பண்றது நம்ம முதலீட்டை எடுத்துக்கிட்டு யாராவது ஒருத்தங்க தலைமறைவாயிட்டா என்ன பண்றது எப்படி இந்த நிறுவனத்தை நம்புறது இது மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்கு இந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல மக்கள் முதலீடு பண்றதுல இப்படி யோசிக்கிறதுனால பல தரப்பட்ட குழப்பங்களுமே வந்து இந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றி மக்களுக்கு இருக்குது இந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டு லேண்டு இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு கோல்டு இது மாதிரியான முதலீடுகளில் நம்ம பணத்தை செலவழிக்கலாம் அப்படின்னு குழம்புறத விட்டுட்டு ஒன்றை மட்டும் மனசில் உறுதியாக நம்பணும் அப்படிங்கிறாங்க முதலீடே பண்ணாமல் அந்த பணத்தை வீண் செலவு செய்யறத விட ஒரு முதலீட்டில் அந்த பணத்தை செலுத்துறது மிக சிறந்த காரியம் அதனால் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அறிவுறுத்துறாங்க இந்த புத்தகத்துடைய மிக முக்கியமான குறிக்கோள் உங்களோட முதலீட்டை மிக குறைந்த லாபத்தோடு உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அதை நல்ல முறையில் மிக சிறந்த நிறுவனத்தில் சராசரியான லாப விகிதத்தில் உங்களுடைய முதலீடுகளுக்கு அதற்கான வட்டி சிறப்பாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த புக்கோடைய நோக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறாங்க ஸோ ஒரு சரியான தருணத்தை ஏற்படுத்தி அதில் முதலீடு பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவை நீங்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் ஒரு முறை நீங்கள் முடிவெடுத்து அதை செயல்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதை யாராலையுமே மாற்ற முடியாது ஏன்னா முதலீட்டோட அடிப்படையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுற போது உங்களுக்கு அதன் மீது ஒரு நம்பிக்கையும் ஏற்படும் அதை நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணுறதுனால எந்த விதமான குழப்பமும் ஏற்படாது ஸோ உங்களுடைய முதலீடு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயலும் பின்னால உங்களுடைய ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை தேவையை கண்டிப்பாக தீர்க்கும் அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு பொருள் வாங்குறதா இருக்கலாம் இல்லை அவசர தேவைக்காக இருக்கலாம் பிள்ளைகளோட கல்யாணத்துக்கு இல்லை படிப்புக்கு இல்லை உங்களுக்கே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு எதற்கு வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் நவ் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ உங்களோட குறுகிய கால தேவைகளை வரிசைப்படுத்தி எழுதிக்கோங்க அதாவது மூணுல இருந்து நாலு வருஷத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செலவுகள் எது அதோடைய முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிட்டு அதற்கான பணத்தை ஒதுக்கிருங்க இது மாதிரியான செலவுகள் நீங்க முப்பதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருந்தா இது ஒரு பெரிய சுமையா தெரியாது ஏன்னா நீங்க இன்னும் உழைச்சு சம்பாதிக்கக்கூடிய காலம் நிறைய இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் யாருக்கும் அவ்வளவு ஈஸியா ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகுறதுல விருப்பம் இருக்காது ஒருவேளை நீங்க ஐம்பது வயசு கடந்தவராக இருந்தா இது மாதிரியான திட்டங்கள் மனசுல தோன்ற போது ஒரு தயக்கம் ஏற்படலாம் ஸோ நீங்க போடக்கூடிய திட்டத்திற்கு அதற்கான செலவுகள் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத ஒரு பக்கத்துல எழுதி வைங்க அதை மானிட்டர் பண்ணுங்க இப்போ சர்க்கரையில செய்த உணவுகள் சிறந்ததா இருந்தாலும் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அது பொருந்தாது விஷமா மாறிடும் எல்லா விதமான உணவுக்கும் உப்பு தேவை அப்படின்னாலும் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு அது குறைவா தான் தேவைப்படும் அதே மாதிரி நம்ம செலவழிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முதலீடும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதன் தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பயன்களை தரும் அது மாறுபடும் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிறது வந்து அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ இது கஸ்டமைஸ்டான ஒரு பிளான் அந்த கஸ்டமைஸ்டு பிளானை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி அதற்கான நேரத்தையும் பணத்தையும் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக அதற்கான பலன்களை நம்மளால் ஈர்க்க முடியும் அது நமக்கு கிடைக்கும் நம்பிக்கையாக இருங்கன்னு சொல்லி இந்த சாப்டரை இந்த இடத்துல முடிக்கிறாங்க லெட்ஸ் டாக் மணி இந்த புக்குடைய சாப்டர் செவன் லெட்ஸ் டி ஜாக் ஆன் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னா அப்படின்றீங்களா ஸோ இந்த சாப்டர் கேட்டு முடிக்கிற போது உங்களுக்கு அதற்கான விளக்கம் கிடைச்சிடும் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றது அடிப்படையிலேயே ரொம்ப சுலபமான விஷயம்தான் ஆனால் அதை எப்படி செலவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான விஷயம் அடிப்படையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டா அதன் மூலமாக நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் செய்யக்கூடிய செலவுகள் இது எல்லாத்தையும் சுலபமாக நம்ம செஞ்சிடலாம் நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் நிச்சயமாக ஒரு பயன் இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் மற்ற பொருட்களை வாங்குறத தடுத்து இதை வாங்கும்படி அந்த பொருள் செய்யுது நம்ம மூணு விஷயங்கள்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு சில சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா கடன் பங்குகள் சொத்துகள் கடன் அப்படிங்கிறது பொதுவாக எல்லா விதமான வியாபாரத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேவையான விஷயம் பங்குகள் அப்படின்றது நம்ம நேரடியாக ஒரு வியாபாரத்தை தொடங்கிறது இல்லைனா ஷேர் மார்க்கெட்டில் முதலீடு பண்ணி அதன் மூலமாக ரிஸ்க் எடுக்கிறது சொத்துகள் நம்ம கண்ணால் பார்த்து உணரக்கூடிய நமக்கு சொந்தமான பொருள் கடன் மற்றும் பங்குகள் இதை ஃபினான்சியல் அசெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லேண்ட் அண்ட் கோல்டு இதெல்லாம் வந்து ரியல் அசெட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க கடன் அப்படின்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய கார் லோன் ஹவுசிங் லோன் மாதிரி பேங்க்லேருந்து வாங்குற கடன் கிடையாது உதாரணம
பேங்க்ல நம்ம செலுத்துற பிக்சட் டெபாசிட் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கின மாதிரி அதற்காக வங்கிகள் நமக்கு வட்டியோட சேர்த்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு நம்ம கிட்ட இந்த பணத்தை கொடுத்துடுறாங்க இதுக்கு பேர் லோன் நம்ம பேங்க்ஸ்ல இல்ல பிரைவேட்டா வந்து டெபாசிட் பண்றதுக்கு நமக்கு வட்டி கொடுக்குறாங்க உதாரணமா நம்ம ஒரு லட்சம் செலுத்தி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த பணத்தை நம்ம திருப்பி வட்டியோட நம்ம எடுக்கிற போது அந்த அஞ்சு வருஷத்துல அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாயுடைய மதிப்பு இன்ஃபிளேஷன் வந்து போயிடுது அதை சரி செய்யற விதமா தான் இதற்கு வட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கொடுக்கப்படுது எப்பவுமே நம்ம தனியார் கிட்ட முதலீடு பண்ற போது அந்த பணத்துக்கு அதிகமா வட்டி வரும் காரணம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ரிஸ்க் அதிகம் அதனால வட்டி அதிகமா கொடுக்குறாங்க இது எதனால அப்படின்னாக்கா நம்ம முதலீடு பண்ண பணம் நமக்கு திரும்பி வருமா அப்படின்ற சந்தேகத்தினால தான் ஆக இந்த வட்டிய அதிகமா கொடுத்து நம்ம கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்குறாங்க அதே சமயம் நீங்க அரசு வங்கிகள்ல இல்ல பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்ல முதலீடு பண்ற போது மிக குறைந்த வட்டி கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த பணம் நமக்கு நிச்சயமா திரும்ப கிடைச்சிரும் பத்திரமா அப்படிங்கறதுனாலதான் சோ குறுகிய கால முதலீடுகளான பிக்சட் டெபாசிட் மாதிரியான விஷயங்கள் அவசர தேவைக்கு உதவக்கூடிய பாதுகாப்பான பணம் இப்போ நம்ம வியாபாரத்துல முதலீடு செய்யற பணம் இல்ல பங்குகள்ல முதலீடு செய்யக்கூடிய பணம் வந்து வேகமா வளர்ச்சி அடையும் ஆனா இதுல நிறைய ஆபத்து இருக்கு அப்படி இருக்கிற போது நம்ம முதலீடுகள் எல்லாத்தையுமே வங்கிகள்ல பிக்சட் டெபாசிட்ல மட்டும் செலுத்தி பாதுகாப்பா வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் பல பேருக்கு இருக்கு பட் பிக்சட் டெபாசிட்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ற போது நம்ம பணம் பாதுகாப்பா இருக்கும் ஆனா வளராது அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆத்தர் இதை ஈக்விட்டி பங்குகளில் முதலீடு பண்ணுற பணம் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி அடையும் அதே சமயம் ஆபத்தாக இருந்தாலும் அதில் நம்ம ஒரு பகுதியை முதலீடு பண்ணத்தான் வேணும் அப்போ தான் நம்ம முதலீடு பண்ணுற பணம் ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் இப்போ கோல்டு ரியல் எஸ்டேட்டில் இந்த முதலீடு பண்ணுறாங்க தெரியுமா பணம் அதை பற்றி பெரும்பான்மையான மக்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒரு பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த பணத்துக்கு வட்டி கிடைக்கிறது மாதிரி ரியல் எஸ்டேட்டில் முதலீடு பண்ணி அதோடைய மதிப்பு உயர்ற மாதிரி தங்கத்துல முதலீடு செய்யற போது அதுக்கு வட்டியோ இல்ல வேறு விதத்துல அது பணமாவோ கிடைக்கிறது இல்லைங்க ஏன்னா தங்கம் அப்படின்றது முன்னாடி ஒரு நாள் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு ஒரு நல்ல லாபத்தோட விற்கலாம் ஒருவேளை தங்கம் அதிக விலையில இருக்கிற போது நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது நமக்கு நிறைய லாபத்தை கொடுக்காது ஏன்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய தங்கம் வாங்கும் போது நகையாத்தான் வாங்குவோம் அதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேஸ்டேஜ் மேக்கிங் சார்ஜஸ்னு நமக்கு திரும்ப கிடைக்காத பணத்தை அவங்க எடுத்துப்பாங்க அதே சமயம் நம்ம நகையை விற்க போகிற போது அதுலேயும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேஸ்டேஜ் அது இதுன்னு கழிச்சுட்டு தான் நம்ம பணத்தை கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் நகை அப்படின்றது ஒரு முதலீடாக எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் இந்த சாப்டர் இந்த இடத்துல முடிக்கிறாங்க லெட்ஸ் டாக் மணி இந்த புக்குடைய சாப்டர் எயிட் ஈக்விட்டி பங்குகள்ல முதலீடு பண்றது அப்படிங்கிறது சூதாட்டம் மாதிரி கிடையாதுங்க அது மெதுவா வளரக்கூடிய நம்ம சொத்து தான் இதை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு முறையா முதலீடு பண்ணா அதோடைய வளர்ச்சி நமக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு புக்கோட ஆர்த்தர் சொல்றாங்க நம்ம முதலீடுகளை சின்ன அளவா இருக்கும் போதே அதற்குரிய வழிகாட்டுதலோட நல்ல முறையை பின்பற்றி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அதற்கான பலன்களும் நல்லா இருக்கும் ஈக்விட்டி பங்குகளுடைய வளர்ச்சி அப்படின்றது மெதுவா சமைக்கக்கூடிய உணவு மாதிரி இன்ஸ்டன்டா தயாரிக்கப்படக்கூடிய நூடுல்ஸ் மாதிரி இல்லைங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு புக்கோட ஆர்த்தர் சொல்றாங்க ஸோ சென்செக்ஸ் நிறைய வாட்டி நியூஸ்ல எல்லாம் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சென்செக்ஸ் புள்ளிகள் ஏற்றம் இறக்கம் அப்படின்லாம் ஸோ இந்த சென்செக்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிஎஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய முப்பது முக்கிய கம்பெனிகளுடைய வர்த்தக விவரங்களை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒவ்வொரு நிறுவனமும் எந்தெந்த துறைகளில் வர்த்தகம் செய்கிறாங்களோ அதன் அடிப்படையில் அவங்களுடைய விவரங்கள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த முப்பது கம்பெனிகளுடைய வர்த்தகத்தை வச்சு தான் பங்கு வர்த்தகத்துடைய ஏற்ற இறக்கங்களை முடிவு பண்ணுறோம் இதில் அதிகமான நிறுவனங்களுடைய பங்குகள் நல்ல விலை ஏற்றத்தோடு இருந்தால் சென்செக்ஸ் குறியீடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எதிர்மாறா கம்பெனிகளுடைய விலை பங்குகள் குறைஞ்சா சென்செக்ஸ் உடைய குறியீடு கம்மியாக இருக்கும் இந்த பங்கு சந்தையில ஏற்ற இறக்கங்கள் எப்பவுமே நடைபெறும் ஓகேங்களா நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நபர் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கோல்டு பிக்சட் டெபாசிட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் மற்றும் சென்செக்ஸ்ல முதலீடு பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அதோட நிகர மதிப்பு இப்போ பல லட்சங்களை தாண்டி இருக்கும் அப்படின்றதுல சந்தேகமே கிடையாது ஆனா சென்செக்ஸ்ல அதே பணத்தை அவர் போட்டிருந்தார் அப்படின்னாக்கா அந்த பணம் கோடிகள்ல போயிருக்கும் இதை மறுக்கவே முடியாது அதனாலதான் பங்குகள் முதலீடு அப்படின்றது மெதுவா வளரக்கூடிய நம்ம
முடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அதிக லாபம் கிடைக்காம போகலாம் இல்லை வாங்கிய விலையில பாதிக்கும் வித்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நிலை வந்து ஏற்படலாம் ஸோ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு வரும்போது பொறுமையாக காத்திருந்து தான் அந்த பலனை நம்ம பிளான் பண்ணோம் அதற்கு தயாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா முதலீடு செய்கிற போது அதில் எதில் லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் பத்தில் ஒருத்தர் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டுன்பாங்க பத்தாவதாக இருக்கக்கூடிய நபர் வந்து தங்கம் சொல்லுவாங்க பங்கு சந்தை பற்றி அவங்ககிட்ட கேட்குற போது அவங்கக்கிட்ட ஒரு பயம் தயக்கம் சந்தேகமான கேள்விகள்லாம் வரும் ஏன்னா கடந்த காலகட்டங்களில் பங்கு சந்தைகளில் நடந்த முறைகேடுகள் அவங்களுடைய எண்ணம் அதில் அதிக ஆபத்து இருக்குது அப்படிங்கிறத உணர்ந்து அவங்க வந்து இந்த எண்ணத்துக்கு வந்துடுறாங்க பட் ரியல் எஸ்டேட்டு கோல்டு வாங்கிறதுக்கான பணம் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் ஆனால் பங்கு சந்தையில் பங்குகள் வாங்கிறதுக்கு அவ்வளவு அதிக பணம் தேவைப்படாது ஆனால் பங்குகள் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தை விட தங்கத்திலையும் ரியல் எஸ்டேட்லேயும் லாபம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் கோல்டு ரியல் எஸ்டேட் வாங்கும்போது காட்டக்கூடிய அந்த பொறுமையை நீங்கள் பங்குகள் வாங்குறதுலையும் நிதானத்தை கடைபிடிச்சு சரியான பங்குகளை தீர விசாரித்து முதலீடு பண்ணுங்க நீங்கள் இப்போ முதலீடு பண்ணக்கூடிய அந்த பங்குகளுடைய விவரங்களை சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுக்கிறதன் மூலமாக உங்களுக்கு பல வருஷம் கழித்து ஒரு நல்ல லாபம் வந்து சேரும் நம்புங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது ஆனால் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்களில் தான் நிறைய தப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஏற்கனவே உங்கள் அவசர தேவைகளுக்காக குறுகிய கால முதலீடு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மருத்துவ தேவைகளுக்காக இன்சூரன்ஸ் கவரேஜும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் முதலீடு பண்ணலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாப்டரை இந்த இடத்துல முடிக்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆத்தர் Let's talk money in the book of chapter 9, Mutual Funds. You have to plan a long travel. You can go to a car, or a train, or a flight. If you are in a car, you can see the route path in a car. If you are in a car, you can drive the car. So, you can go to the car. So, you can go to the car. 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 அதே சமயம் உங்களுடைய பயணத்தை நீங்கள் ஃப்ளைட்லேயோ இல்லை ட்ரெயின்லேயோ பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அதற்கான பணத்தை மட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டு பொறுப்பை அவங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம நிம்மதியாக நம்மளுடைய ட்ராவலை பண்ணலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்றது சின்ன சின்ன முதலீட்டாளர்களுடைய பணத்தை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து அதோடைய மொத்த தொகையில் வெவ்வேறு விதமான பங்குகளை வாங்கி அதன் மூலமாக கிடைக்கிற லாபத்தை எல்லாருக்கிட்டையும் பிரித்து கொடுக்கறது தான் இந்த திட்டம் ஸோ எப்படி உங்களுடைய ட்ராவலை நீங்கள் ட்ரெயினில் பிளான் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி பணத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டு நிம்மதியாக நம்மளுடைய பயணத்தை வந்து தொடர்றோமோ அதே மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் நம்ம முதலீடு பண்ணக்கூடிய பணம் நன்கு தேர்ந்த பொருளாதார வல்லுநர்களால் வழி நடத்தப்பட்டு வெவ்வேறு விதமான பங்குகளில் உங்களுடைய பணம் முதலீடு செய்யப்படும் இப்படி சிறு சிறு முதலீடுகள் எல்லாம் ஒரு ட்ரஸ்டாக உருவாக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அமைப்பு செயல்படும் இதுக்கு ஏஎம்சி அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு அவங்களுடைய அறிவுறுத்தலுடைய பெயரில் எந்தெந்த பங்குகள் நம்ம வாங்கணும் அப்படிங்கிறது முடிவு செய்யப்படும் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் முதலீடு செய்யக்கூடிய பணம் பத்திரமா இருக்குமா அப்படின்ற எண்ணம் பலருக்கு எழும் இந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கல்ல இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் இது எல்லாமே செபி அப்படிங்கிற பங்கு வர்த்தக நிர்வாகத்துடைய நேரடி கண்காணிப்பில் இயங்குது ஸோ முதலீடு செய்கிறவங்களுடைய எந்த ஒரு நிதியும் தவறாக பயன்படுத்தாமல் முறையான முதலீடுகள் மூலமாக இந்த பங்குகள் வாங்கப்படுது அப்படின்னு செபிக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் போயாகணும் ஸோ செபியும் என்ஷோர் பண்ணுறாங்க கஸ்டமர் முதலீடுவாங்க <laughs> இது மாதிரியான கடன் பத்திரங்கள் அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அப்புறம் தான் வெளியிடப்படும் இந்த கடன் பத்திரங்களை ஒவ்வொருத்தர் நேரடியாக முதலீடு செய்கிறத விட இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மூலமாக முதலீடு செய்கிறது தான் சிறந்தது ஏன்னா இவங்க எந்த நிறுவனத்தில் வந்து முதலீடு பண்ணலாம் அப்படின்றத நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இன்வெஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க 
இப்போ நீங்க நேரடியா முதலீடு பண்றதுக்கு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வங்கிகள்ல கொடுக்கப்படக்கூடிய குறுகிய கால கடன் பத்திரங்கள் மூலமா நீங்க முதலீடு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சஜஷனும் கொடுக்குறாங்க இந்த புக்கோட வார்த்தை இப்போ நீங்க வங்கியில சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறதும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதமான குறுகிய கால முதலீடு மாதிரி தான் எப்ப வேணும்னாலும் அந்த பணத்தை நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஆனா அதற்கான வட்டி விகிதம்னு பாக்குற போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் சோ நீங்க முதலீடு பண்ணக்கூடிய பணம் உங்களுக்கு உடனடியா கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லயும் உடனடி தேவைலாம் கிடையாது அப்படின்னாக்கா அந்த பணத்தை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லயும் முதலீடு பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மற்றும் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸில் முதலீடு பண்ணுறதுனால நம்மளோட பணம் பத்திரமாக இருக்கும் அதே சமயம் கிடைக்கக்கூடிய வட்டி விகிதமும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் இப்போது கவர்ச்சிகரமான திட்டங்கள்னால ஈர்க்கப்பட்டு அதிக வட்டி கிடைக்கும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் உங்கள் முதலீடுகளை மற்ற பங்குகளில் செலவழிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குது அதில் ஆபத்தும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ பங்குகளை நேரடியாக முதலீடு பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மூலமாக செய்கிறதுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது நீங்கள் நேரடியாக ஒரு கவர்ச்சிகரமான விளம்பரம் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க மூலமாக இந்த முதலீடுகளை நீங்கள் பண்ணுறீங்க அதுக்கு அதிகமான லாபம் கொடுக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு வாய்ப்பும் இருந்து நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து அதை ப்ரொசீட் பண்ணுற போது நஷ்டமாகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் அப்படி இல்லை முதலீடு செய்யும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய நிபுணர்கள் தீவிரமாக ஆராய்ஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்கள் பணத்தை முதலீடு பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுடைய பணம் திரும்ப கிடைக்கிறது உறுதியாகுது இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் மூணு விதமாக உங்களுடைய முதலீடுகள் செயல்படுதுங்கிறாங்க ஒன்று குரோத் ரெண்டாவது டிவிடன்ஸ் மூணாவது டிவிடன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படின்னா முதலீடுகளை முழுவதுமா வளர்ச்சிக்கு யூஸ் பண்றது லாபத்துடைய பங்குகளை பிரிச்சு கொடுக்கறது அது மட்டும் இல்லாம லாபத்துடைய பங்குகளை மீண்டும் முதலீடு பண்றது இந்த மூணு வகையா பிரிச்சு செயல்படுது இந்த பங்கு வர்த்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னாக்கா வர்த்தகத்தின் போது இந்த பரிமாற்றத்தின் போது அதற்கு ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் ஒரு ஒரு பங்கு கணிசமா இருக்கும் ஒருத்தர் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு அவருடைய பங்குகளுக்கு ஐநூறுரூபா லாபம் கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டியது சின்ன சின்ன செலவுகள்லாம் வந்து ஏற்பட்டு நூறுரூவா எடுத்துக்கிட்டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் அவருக்கு கிடைக்கும் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலுத்தக்கூடிய முதலீட்டில் சேல்ஸ் கமிஷனாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை எடுத்துக்குவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மார்க்கெட்டிங் அட்வைசஸ் கமிஷன் அப்படின்ற ஒரு தொகையும் அதுக்கப்புறமா எடுக்கப்படும் இந்த ரெண்டு தொகைகளும் எடுத்த பிறகு நம்ம கிட்ட மீதம் இருக்கக்கூடிய பணம் தான் நம்மளோட உண்மையான முதலீடாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இப்போ அடுத்ததா எஸ்ஐபி சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் இது பத்தி பல ஆட்ஸ் நீங்களுமே பார்த்துருப்பீங்க இந்த திட்டம் ஒவ்வொரு மாசமும் ஒருவரோட செலவுக்கு பிறகு மீதி இருக்கக்கூடிய பணத்தை சின்ன சின்னதா முதலீடு பண்றது இதன் மூலமா வரக்கூடிய லாபம் வெவ்வேறு அளவுகள்ல அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் இதனால இந்த திட்டத்தை நிறைய பேர் விரும்பி இப்ப இன்வெஸ்ட் பண்றதா இந்த புக்கோட ஒருத்தர் சொல்றாங்க சோ உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற விவரங்கள் படி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல முதலீடு பண்றது எப்படி அதனால உங்களுக்கு எந்த வகையில பாதுகாப்பா உங்க பணம் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும் அப்படின்றது விளக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ இவ்வளவு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும் இந்த பேங்க் மேனேஜர்ஸ் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் கிட்ட ஏமாற வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் இதை சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல இந்த சாப்டர் முடிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான உணவு பிடிக்கும் ஒவ்வொரு வயசு இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு அளவான உணவை சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரிதான் நிதி நிர்வாக திட்டங்கள் வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல வெவ்வேறு நபர்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் உங்களுடைய பிளான் எனக்கு வாக்கு அவுட் ஆகாது என்னுடைய பிளான் உங்களுக்கு வாக்கு அவுட் ஆகாது நீங்க செலவு செய்ய முடிவு எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் மற்ற திட்டங்கள் மற்ற செலவுகளை தவிர்த்துட்டு எடுக்கப்பட்டதா இருக்கும் நீங்க எந்த வித முடிவுக்கு வருவதா இருந்தாலும் ஒரு சில அடிப்படை அம்சங்களை வச்சு நீங்க அதை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் நிதி நிர்வாகம் அப்படின்றது கடினமானதல்ல அது ரொம்ப ஈஸியா நம்ம கையாளக்கூடியது நம்ம கிட்ட கொடுக்கப்படுற நிதி சம்பந்தமான திட்டங்கள் நமக்கு புரிஞ்சா போதும் அதை வச்சு நம்ம முதலீடு பண்றத பத்தி ஈஸியா முடிவெடுக்க முடியும்னு இந்த புக்கோட அர்த்தம் சொல்றாங்க நிதி சம்பந்தமான எந்த ஒரு திட்டமும் நம்ம கண்ணு முன்ன பார்க்கிற வரைக்கும் எதுவுமே புரியாது ஸோ அது சம்பந்தப்பட்ட சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட அதை பத்தின விரிவா விஷயங்கள் வந்து சொல்லணும் அவர்கிட்ட அட்டவணை இல்ல வெப்சைட் மூலமா அதை விளக்கிற வரைக்கும் அது நமக்கு புரியவே புரியாது அவங்க என்னதான் வந்து இவ்வளவு ஃபியூச்ச
இந்த பிளானுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு அது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இல்லை இன்சூரன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கான விலைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த விலை ஒரு லட்சம் கொடுத்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கிற பட்சத்தில் அதில் நேரடியாக தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் கமிஷனாக அந்த ஏஜெண்ட்டுக்கு போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிதி நிர்வாக செலவுகள் அப்படின்னு ஒரு தொகையுமே வந்து அந்த கம்பெனி எடுத்துக்குவாங்க அடுத்ததா ஒரு சில பிளான்ஸ்ல நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்காக வருஷா வருஷம் நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை செலுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இது மாதிரியான திட்டங்கள்ல உங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் சேல்ஸ் டீமுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கமிஷனை அவங்க தவறாம எடுத்துக்குவாங்க ஒரு சில திட்டங்கள்ல இருந்து நீங்க வெளியேற விரும்புனீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதற்கு கட்டணம் இருக்காது ஆனா ஒரு சில திட்டங்களுக்கு நீங்க அதை விட்டு வெளியே வந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கொடுத்துட்டு தான் அந்த திட்டத்துல இருந்து நீங்க எக்ஸிட் ஆக முடியும் ஒவ்வொரு திட்டத்தை பத்தியும் தனித்தனியா படிச்சுட்டு அதுல நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அதற்கப்புறமா வந்து அந்த பிளான்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுக்கணும் இது மாதிரியான லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல பெரும்பாலும் பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு தான் இந்த பிளான் நமக்கு ஏத்த பிளானா இல்லையா அப்படின்ற உண்மை நிலை வந்து நமக்கு தெரிய வரும் ஆரம்பத்தில் நம்ம கவனிக்க மறந்த அந்த ஒன் பர்சன்ட் அளவான பண மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வருஷம் கழிச்சு பெரிய தொகையாக உருமாறி நமக்கு மிகப்பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்துங்கிறாங்க இந்த புக்கோட வார்த்தை ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மாதிரியான முதலீடுகளில் நமக்கு இழப்பு ஏற்படாது ஏன்னா அந்த எஃப்டியோட எண்டில் நமக்கு எவ்வளோ பணம் கிடைக்கும் அப்படின்றது நமக்கு முன்னமே தெரியும் ஒரு விஷயத்தை வந்து மனசில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இந்த புக்கோட வார்த்தை சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய முதலீடு அது திரும்ப கிடைக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய ஆபத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைஞ்சிது குறைஞ்ச லாபத்தோடு இருக்கக்கூடிய முதலீடு நிச்சயமாக கிடைச்சிரும் பட் அதிக லாபத்தோடு நம்ம போட்ட முதலீடு கிடைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆபத்து அதில் இருக்குது ஸோ சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் உங்ககிட்ட ஒரு திட்டத்தை பற்றி விவரிக்கிற போது லாஸ்ட் த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ள இந்த திட்டம் எந்த அளவுக்கு லாபத்தை கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற விவரத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரியான திட்டங்கள் மற்ற நிறுவனங்களில் எவ்வாறு லாபத்தை கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை வச்சுக்கிட்டு அதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க சே ஒரு கம்பெனி வந்து மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அதற்கு இந்த அமௌண்ட் நம்ம கட்டணும் பட் அதே வேறு கம்பெனி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அதை விட கம்மியான பணம் கட்டணும் அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஷன் பிக்கு தான் போவோம் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸை வாங்கிட்டு கம்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆத்தர் ஸோ ஒரு சில திட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இடையில் பணத்தை திரும்பி பெறத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லேயே ரெண்டு வகையான முதலீடுகள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஒன்றில் நீங்கள் வந்து எப்போ வேணும்னாலும் ஒரு பகுதி பணத்தை வந்து அந்த திட்டத்திலேருந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த திட்டம் முடியறதுக்குள்ள அதே மாதிரி சில பிளான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளான் எண்ட் ஆகிற போது தான் நமக்கு அந்த பணம் கிடைக்குமே தவிர்த்து நடுவில் வந்து அந்த பணத்தை நம்மளால் விட்ரா பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய நிதி ஆதாரங்களுக்கு உட்பட்டு உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்றத தீர்மானித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் முதலீடு பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ரெண்டையுமே ஒன்றா இணைச்சி குழப்பிக்காதீங்க அப்படின்னுமே வந்து இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் அறிவுறுத்துறாங்க ஏன்னா ஒரு சில பாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கிறதுக்காக எடுக்கப்பட்டதாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வருஷ வருஷம் டேக்ஸ் கட்டுறதுலேருந்து நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து வரி விளக்கா அமையும் ஆனால் இந்த திட்டங்களில் அதோட கால அளவு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பணத்தை நம்மக்கிட்ட திருப்பி வரிப்பிடித்தும் ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய முதலீடுகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் உதாரணத்துக்கு உங்களோட முப்பதாவது வயசில் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் பங்குகளில் நீங்கள் முதலீடு பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் வங்கிகளில் மூன்று விதமான அக்கௌண்ட்டை வச்சுருக்கணும் அதில் ஒன்று வருமானத்திற்கான அக்கௌண்ட் ரெண்டு செலவு பண்ணுறதுக்கான அக்கௌண்ட் மூணு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான அக்கௌண்ட் இந்த மூணு அக்கௌண்ட்ஸுமே ஒன்ஸ் அகெயின் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த காலத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதற்காக செலுத்தப்படக்கூடிய அந்த பிரீமியம் தொகை அதிகமாக இருந்தாலும் அதை கட்டாயம் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இப்ப இருக்கு ஏன்னா மருத்துவ செலவுகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த மருத்துவ காப்பீடு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது அவசியம் ஸோ அதையும் மறக்காதீங்கன்றாங
ப்ரீமியம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அதன் மூலமாக ஏஜென்ட்டு பேங்க்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸோட கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதையே வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் பேங்க்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் அதில் பார்த்து முடிவெடுங்க அப்படிங்கிறாங்க அதனால் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை தனியாக எடுக்கிறதுல தான் உங்களுக்கு நன்மை அதிகம் ஸோ இன்சூரன்ஸையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் குழப்பிக்காதீங்கிறாங்க ஸோ இந்த முக்கியமான விஷயங்களை இந்த சாப்டரில் சொல்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் அடுத்து லெட் ஸ்டாக் மணியில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்றதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நமக்கு எடுத்து தெரிஞ்சுக்கலாம் லெட் ஸ்டாக் மணி இந்த புக்குடைய சாப்டர் லெவன் மை ரிட்டையர்மெண்ட் இந்த பேரை கேட்டவொன்னு நிறைய பேருக்கு ஜர்க் ஆகும் ஏன்னா யாருக்குமே அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வேலையிலிருந்து ஓய்வு பெறதை விரும்ப மாட்டாங்க ஒரு சிலருக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யலை அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய பொழுதே வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக போகாது ரொம்ப சின்ன வயசில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அவங்களுடைய வயசு ஏறிக்கிட்டே போகுது அப்படின்ற கவலை இல்லாமல் தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதன் மூலமாக அவங்களுடைய உடல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சோர்வடைஞ்சு முதிர்ச்சி அடைய தொடங்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறமா வேலை செய்கிறது உடல் நலத்துக்கே கேடுதலாக அமையும் மேலும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான வேலை கிடைக்காம கூட போகலாம் கடந்த காலகட்டங்களில் இருந்த வேகமும் அதே அளவு திறனும் இப்போ செய்யப்போகிற வேலையில் நிச்சயமாக இருக்காது அறுபது வயசு நெருங்குகிற போது பொருளாதார ரீதியிலான சுமையில் இருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா தனியாக செயல்படுற அளவுக்கு நிதி ஆதாரத்தை அவங்க சேர்த்து வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் நீங்கள் வேலை செஞ்சு தான் உங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற நிலை இருக்கக்கூடாது உங்களுக்குன்னு நிலையான சொத்துக்களும் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானமும் உங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த இலக்கை அடையிறதுக்கு நீங்கள் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அறுபது வயசு வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த நாள்லேருந்து அதற்கான இலக்கை நிர்ணயிச்சு உங்கள் சேமிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதன் மூலமாக அன்றைய தேதிக்கு தேவையானதை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு தீவிரமான முயற்சி நம்ம இப்போவே செய்யணுங்கிறாங்க அதுக்குன்னு ஏராளமான சொத்துக்கள் அதிக பணத்தோட உங்களுடைய ஓய்வு காலத்தை கழிக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது ஒரு சராசரி மனுஷனுக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிற அளவுக்கு நீங்க சேமிக்க பிளான் பண்ணணும் அதை கரெக்டா பிளான் பண்ணாலே போதுங்கிறாங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவை இருக்கும்ன்றத இன்னைக்கே தீர்மானிச்சிட்டீங்கன்னா அதை சேமிக்கக்கூடிய அளவு என்ன அப்படின்றது தெளிவாயிடும் உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய வயசை கணக்கிட்டு நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த பணத்தோட அளவையும் கணக்கிட்டு இதே அளவு பணம் இத்தனை வருஷங்களுக்கு பிறகு செலவு செய்ய நேரிட்டால் என்ன தொகை வரும் அப்படின்றத தீர்மானிங்க வருஷங்கள் கடந்து போகிற போது பணத்துடைய மதிப்பு குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால அதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுடைய தேவையான தொகையை நிர்ணயிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ உங்களுடைய வயசை பொறுத்து உங்களுடைய சேமிப்பு அளவு இருக்கணும் உங்களுடைய இளம் வயதில் நீங்கள் சேமிக்கிறத விட உங்கள் வயசு அதிகமாக ஆக உங்களுடைய சேமிப்புடைய அளவுமே வந்து அதிகமாக இருக்கணும்ங்கிறாங்க இந்த புக்கோட வார்த்தை அப்போ தான் உங்களுடைய ஓய்வு பெறக்கூடிய வயசில் நீங்கள் உங்களுக்கான அளவு பணத்தை சேமிச்சிருக்க முடியும் ஒரு சில குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு வருமானம் இருந்தாலும் அவங்க செலவுகள் எப்படி ஆச்சு எப்படி எல்லா பணமும் கரைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு தெரியாமலே இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு சில குடும்பங்களில் குறைஞ்ச அளவே செலவு செய்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த பணம் செலவான விதம் எப்படிங்கிறது தெரியும் அதனால் நமக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை எவ்வளவு கணக்கிடுறோமோ அதை விட முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா அதை எப்படி நம்ம செலவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கணக்கிடுறது தான் நீங்கள் வேலையில் இருக்கிற போது போக்குவரத்து செலவுகள் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் பொழுதுபோக்கு புதிய துணிமணி பொருட்கள் வாங்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் ஓய்வு பெற்றதுக்கு அப்புறமா கணிசமாக குறைஞ்சு போகும் ஸோ உங்களுடைய நாற்பதாவது வயசு ஆகிற போது உங்களுடைய வருடாந்திர வருமானத்துடைய மூன்று பங்கு அளவு உங்கள் ஓய்வு காலத்திற்கு நீங்கள் சேமிச்சிருக்கணும் உதாரணத்துக்கு பத்து லட்சம் ரூபா உங்களுடைய வருடாந்திர வருமானம் அப்படின்னாக்கா தேர்ட்டி லேக்ஸ் வந்து நீங்கள் சேமிச்சிருக்கணும் உங்களுக்கு அறுபது வயசு ஆகிறப்ப கடைசியாக நீங்கள் வேலை செஞ்ச அந்த வருடாந்திர வருமானத்துடைய எட்டு பங்கு அளவு உங்கள் கையில் மொத்தமாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு சே ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்து உங்களுடைய லாஸ்ட் இன்கம் அப்படின்னாக்கா அதோட எயிட் டைம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் குரோர்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் ஸோ அதற்கேற்ற மாதிரியான பிளான்ஸை நம்ம இப்போத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவை அப்படின்றத நீங்கள் தீர்மானிக்கணும் உங்களுக்குன்னு ஏற்கனவே சொத்துக்கள் இருந்து அதன் மூலமாக வருமானம் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்தால் நீங்கள் சேமிக்கக்கூடிய அளவை குறைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து சேமிப்புகள் நகைகள் இதர வருமானங்கள் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இது எல்லாத்தையுமே கணக்கிட்டு அதற்கும் அதிகமாக உங்களுக்கு பண தேவை இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய சேமிப்பை நீங்கள் தீவிரப்படுத்தியே ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் இதுக்கு
அதனால சேமிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை தீவிரமாக்கிட்டு இப்பவே சேமிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் உங்க குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்துக்கு அவங்க படிப்பு செலவுக்கு அவங்க திருமணம் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு நீங்க நிறைய பணம் வந்து செலவு செய்ய விரும்புவீங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய ஓய்வு காலத்தை நிம்மதியா யாரையும் சார்ந்து இருக்காம நீங்க வந்து கழிக்கணும் அப்படின்னா சேமிப்ப முறையா வச்சுக்கிட்டு அப்படி நம்ம கரெக்டா பிளான் பண்ற போதுதான் உங்களுடைய ஓய்வு காலத்துல மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு அந்த சேவிங்ஸ் ஃபண்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் சொல்லி இந்த சாப்டர் இந்த இடத்துல முடிக்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆத்தர் லெட்ஸ் டாக் மணி இந்த புக்குடைய சாப்டர் டுவெல் ரீ டூ த பாக்ஸ் ஆரம்பத்தில் நம்ம பணம் சேமிக்கிற எண்ணத்தோடு அந்த பழக்கத்தை ஆரம்பிக்கிற பொழுது நிறைய தடங்கல்கள் குழப்பங்கள் ஏற்படும் முறையாக அதை வந்து சேமித்து ஒரு நல்ல தொகையை சேர்க்கறதுக்கு குறைஞ்சது ஆறுலேருந்து எட்டு மாதம் ஆகலாம் ஏன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செலவுகள் எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்ற குழப்பத்தோடையே சில மாதங்கள் போயிடும் அதனால் நம்ம சேமிக்கக்கூடிய முறைகள் சின்ன சின்ன மாற்றங்களோட நம்ம பண்ண வேண்டியது அவசியம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஆன்லைன் முறைகளை பின்பற்றி தனித்தனியாக வந்து நம்ம ஃபண்ட்ஸை பிரிச்சுக்கிட்டு நம்ம சேமிக்கிற பழக்கத்தை ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் சில சமயங்களில் அருமையான பல சேமிப்பு திட்டங்கள் குறைவான விலையில் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி சில சமயங்களில் நமக்கு அது கிடைக்கிற போது அதை உடனடியாக வாங்கிறதுக்கு நம்ம முன் வரணும் அப்போத்தான் நம்ம சேவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குங்கிறாங்க நம்ம சேமிக்கக்கூடிய முறை அப்படின்றது எப்போவுமே ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது நல்ல முன்னேற்றத்தோடு செயல்படக்கூடிய திட்டங்கள் அப்பப்போ நம்ம பார்ப்போம் அதை பின்பற்றி நம்ம வழக்கமான முறையிலிருந்து சற்றே மாறுபட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய சேவிங்ஸை பிளான் பண்ணலாம் அதில் எந்த விதமான தப்புமே இல்லைங்கிறாங்க உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்காக நீங்கள் சேர்த்து வைக்கிறீங்களா அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் அதை அப்பப்போ கவனிச்சுக்கிட்டே வாங்க ஏன்னா நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு உங்களுடைய சேமிப்போட அளவு இருக்கா அதை ரீச் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்றத நீங்கள் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா சேமிப்போட பாதையை கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சு அதை வந்து நம்ம பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ உங்களுடைய சேமிப்பு பெட்டகம் அந்த பாக்ஸ் உங்கள் வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபட்டுக்கிட்டே வரும் உதாரணமாக நீங்கள் ஓய்வு பெற்ற வயசை அடையிற போது உங்களுடைய பிள்ளைகள் சுயமாக சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்களுக்குன்னு சொத்து மூலமா இல்ல வேறு வகையில வருமானம் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் பத்தின பயத்தை நீங்க விட்டுடலாம் உங்களுடைய வருமானம் அதிகரிக்க நீங்களோ இல்லை உங்கள் வாழ்க்கை துணையோ வேறு நல்ல வேலைக்கு போகிற போது அதன் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானத்தை கவனமாக கையாளணும் ஏன்னா அதன் மூலமாக உங்கள் வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் உயர்த்திக்கிறத விட உங்களுடைய சேமிப்பு முறையை நீங்கள் தீவிரப்படுத்திக்கிறத தான் நீங்கள் அதிகம் அதை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய படிப்பு திருமணம் மாதிரியான செலவு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க சுயமாக சம்பாதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய வருமானத்தில் அதிக பணம் மிச்சமாக இருக்கும் இந்த பணத்தை எல்லாம் நீங்கள் ஓய்வு காலத்தில் செலவழிக்கிறதுக்கு சேமிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதை இப்போவே பண்ணுங்கிறாங்க பங்கு சந்தையில் இப்போ திடீர்னு ஒரு மாற்றம் இருக்குது ஏற்றம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை உடனடியாக வாங்குறதோ இல்லை திடீர் சரிவுகளின் போது அதை உடனடியாக விற்க முயற்சி பண்ணுறதும் தவறான விஷயம் இது ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிதானமாக ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக செயல்படணும் உங்கள் சேமிப்பு பெட்டகத்தை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆராய்ந்து அதில் மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை மாற்றிக்க நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்க இந்த புத்தகத்துடைய நோக்கம் நீங்கள் சேமிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை எப்படி வளர்த்துக்கலாம் உங்களுடைய சேமிப்பு பாதுகாப்பாக இருக்க என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத அறிவுறுத்துறத பற்றி தான் முடிவு நீங்கள் தான் எடுக்கணும் இந்த டெசிஷன் இஸ் யோர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வயசான காலத்துக்கு அப்புறமா யாரையும் சார்ந்து இல்லை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழாமல் நிம்மதியாக வாழ்கிறதுக்கும் இந்த புக்கில் நிறைய டிப்ஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணுறதும் ஃபாலோ பண்ணாததும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது த டெசிஷன் இஸ் யோர்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் அப்படின்னு சொல்லி இந்த Let's talk money in the book today, chapter 13. Will it? Will it? How do you say it? Will. உயில் இதை பற்றி தான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இந்த புக்கோட அவர்த்த சொல்ல ஆசைப்படுறாங்க நம்ம வாழ்க்கை முறையில் நம்ம செல்லக்கூடிய பயணங்கள் நம்ம வேலையின் தன்மை இப்போ இருக்கக்கூடிய உணவு பழக்கங்கள் நம்ம உடல் நிலை இது எல்லாமே சரியாக அமைஞ்சிட்டாலும் ஒரு சில காரணங்களை முன்வச்சு நம்ம குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்புக்காக சில விஷயங்களை நம்ம செய்யணும் அதில் முக்கியமான ஒன்று தான் உயில் எழுதுறது அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட அவர்த்த குழந்தைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம சில முக்கியமான விஷயங்களை எளிதாக அவங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க வைக்க முடியும் நம்மளை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட தெரிஞ்சவங்க ரெண்டு பேரை நம்ம குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பாக நியமித்து உயில் எழுதி வைக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்க ஆசைப்படுறோம் அவங்க என்ன நிலையை அடையணும் அப்படிங்கிறத ரெண்டு
சொந்தங்கள் என்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாருமே சொத்துக்காக ஒருத்தங்களை ஒருத்தங்க அச்சுப்பாங்க அப்படின்ற எண்ணம் எப்போவுமே நமக்கு இருக்கக்கூடாது அவங்க அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய பங்குகளை நம்ம முறையா எழுதி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒருவேளை நம்ம இறந்து போயிட்டா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நம்மளோட சேமிப்ப நம்ம சொத்துக்களை அவங்க முழுமையா அனுபவிக்க கூடிய அந்த வாய்ப்பை பெறுறாங்க உங்களுக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் நகைகள் சேமிப்பு கணக்கு பங்கு பத்திரங்கள் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு லிஸ்டா தயார் பண்ணி யார் யாருக்கு என்னென்ன இதுல வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்ற விவரத்தை குறிப்பிட்டு முறையா சட்ட ரீதியா ஒரு உயில தயாரிக்கணும் அந்த விவரங்களை நீங்க கொடுக்க நினைக்கக்கூடிய அந்த வாரிசுகள் முறையா விவரிச்சு அது எங்க வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விவரத்தையும் அவங்களுக்கு மட்டும் தெரியக்கூடிய வண்ணம் அதை ஏற்படுத்தி வைக்கணும் இந்த உயில் பத்தின விவரங்களை உங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையான நண்பர் இல்ல தெரிஞ்ச வக்கீல் இல்ல உங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தரை நியமிச்சு அவங்க கிட்ட நீங்க ஒப்படைக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க சில தருணங்கள்ல உங்களுடைய பெற்றோர்கள் ரொம்ப ரொம்ப வயசான நிலையில அவங்களுடைய சொத்து சம்பந்தமான எந்தவித உயிலும் உங்க மேல எழுதி வைக்காம இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு நீங்க இறந்துட்டீங்கன்னா சொத்து எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வேறு விதமா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சொத்து நம்மளை விட்டு போயிடுச்சுன்னா பிள்ளைகள் நம்மளை கவனிக்காம போயிருவாங்களோ அப்படின்ற எண்ணம் அவங்களுக்கு வரக்கூடும் சோ இது மாதிரியான சமயங்கள்ல அவங்க கிட்ட பொதுவா மெதுவா பேச்சு கொடுத்து இந்த மாதிரி வேறு சில குடும்பங்கள் எப்படி ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி வந்து பிரச்சனை நம்ம வீட்லயும் நடக்காம இருக்கணும்னா ஒரு உயில் எழுதி வச்சிருங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப தன்மையா சாந்தமா புரிய வச்சு அந்த உயில வந்து எழுதி வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் ஏன்னா நிறைய குடும்பங்கள்ல எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ உயில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எந்த விதமான உயில்கள் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் அதை முறையா சட்ட ரீதியா அரசாங்கத்துல பதிவு பண்ணிடணும் உயில் மட்டும் எழுதுறது அன்ரெஜிஸ்டர்ட் வில் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த வில் ரெஜிஸ்டர் பண்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்லி இந்த சாப்டரை இந்த இடத்துல முடிக்கிறாங்க லெட் ஸ்டாக் மணி இந்த புக்குடைய ஃபைனல் சாப்டர் சாப்டர் 14 what kills a money box எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம பணப்பெட்டகத்தை வந்து கொள்ளுது உங்களுடைய சேமிப்புக்கு முதல் எதிரியே நீங்க உங்க வருமானத்தை விட அதிகமா செலவழிக்க கூடிய அந்த பழக்கம்தான் ரொம்ப சின்ன வயசா இருக்கிற போது உங்களுக்கு அதோடைய அருமை அவ்வளவு ஈஸியா புரியாது தெரியாது தேவையில்லாத செலவுகள் வாங்கி குவிக்க கூடிய பொருட்கள் ஆடம்பர சாதனங்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அத்தியாவசியமா அப்ப தோணும் இதனால உங்க சேவிங்ஸ் பாக்ஸுக்கு போக வேண்டிய பணம் எல்லாம் வெளியில போயிட்டே இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ஒரு வயசு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம சேமிக்க நினைச்சாலும் நமக்கு வருமானம் இல்லாம போகலாம் அதனால அந்த தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு நிரந்தரமான பூட்ட போடணும் எப்பெல்லாம் செலவழிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் தோணுதோ அந்த நேரத்தில் சேமிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணமும் நம்ம மனசில் இருக்கணும் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறதை நம்மளே பார்த்துருக்கோம் பணமா எடுத்து நம்ம செலவு செய்யற போது உங்களுக்கு சிறிது கட்டுப்பாடு இருக்கு ஒரு இடத்துல ஐநூறு ரூபா நோட்டா கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு தெரியுது இதே இந்த வாலெட்டு கார்டு யூஸ் பண்ற போது அந்த கட்டுப்பாடு இல்லாம போயிடுது எல்லாத்தையும் விட மோசமான ஒண்ணு கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்றது ஏன்னா மத்த விஷயங்கள்லாம் வருமானத்துல இருந்து நம்ம செலவு பண்றது ஆனா கிரெடிட் கார்டு நம்ம கையில இருக்கிற போது தேவையில்லாத கடன் சுமை வந்து நமக்கு அதிகமாகும் அந்த பில்லு கட்டுற போது படாத பாடு வந்து நம்ம படுவோம் ஸோ கிரெடிட் கார்டுடைய உபயோகம் நம்ம வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய சேமிப்புக்கு ஒரு எதிரி அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் நீங்க சேமிக்கணும் அப்படின்ற முடிவு எடுத்தாச்சு அப்படின்னாக்கா உடனடியா ஸ்டார்ட் பண்றங்க உங்களுக்கு பணம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அதை தொடங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நல்ல திட்டத்தை தள்ளி போடக்கூடிய விஷயத்த பண்ணாதீங்க உங்க வாழ்க்கையில கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்த்தா நீங்க எந்தெந்த இடங்கள்ல தேவையில்லாத செலவுகளை பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதை எதிர்காலத்தில் வந்து தவிர்க்க பாருங்க உங்களுக்கு புரியாத எந்த ஒரு பிளான்ஸ்லையோ இல்லை கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்களை மட்டும் பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒருவேளை நீங்க முதலீடு செய்யாத திட்டங்கள் அதிக லாபத்தை பெற்று தந்தாலும் அதை பற்றி யோசிக்காமல் நமக்கு தெரிஞ்ச நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட பிளான்ஸில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா சமீப காலங்களில் இந்த பிட்காயின்ஸ் மாதிரியான புதிய முதலீட்டு முறையில் நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதிகாரப்பூர்வமாக அரசாங்கத்தால் அனுமதி பெற்ற பங்குகள் இது கிடையாது ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் முதலீடு பண்ணுறதுக்கு ஆபத்து அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா பிட்காயின்ஸ் மாதிரியான திட்டங்கள்லேயுமே முதலீடு பண்ணுறது முட்டாள்தனம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புக்கோட வார்த்தை ஸோ இது மாதிரியான திட்டங்களில் அதிக லாபம் கிடைச்சி மிகுந்த முன்னேற்றம் காணலாம் அதே சமயம் அதில் நிறைய ஆபத்து இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் அது நம்மளை பாதாளத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறாங்க அதிகமான லாபம
பல வருஷங்கள் நம்ம கடுமையா உழைச்சு சம்பாதிச்ச பணத்தை வீண் அடிக்கிறதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ சேமிப்போம் கரெக்டான இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக் வந்து முடியுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த புக்கோடைய ஓவரால் சம்மரி இந்த என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கத்துக்கிட்டோம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்றத குயிக்கா வந்து உங்களுக்காக நான் சொல்லிடுறேன் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த பணம் சம்பந்தப்பட்ட புத்தகத்தில் நிறைய ஐ ஓப்பனிங் தாட்ஸ் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணேன் பேசிக்காக வந்து இந்த புக்கில் எதுதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வந்தது எதெல்லாம் தப்பாக நடந்துகிட்டு இருக்கு எதெல்லாம் வந்து உடனடியாக பணம் சம்மந்தப்பட்டு நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் தெரிய வந்தது ஸோ அதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம எல்லாருமே பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா மூணு பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறது ஒன்று வருமானத்துக்கு இன்கமிங் கிரெடிட் ஆகிறது செலவுகளுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்குன்னு தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட் இதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணுற போது நம்ம செலவுக்கு இவ்வளோ பணம் தான் இருக்குது இதற்கு மேலே வந்து பணம் நம்ம செலவு பண்ண முடியாது கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிற போது நம்ம பண்ண மாட்டோம் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கிற போது நம்ம கரெக்டாக அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் பண்ணிடுவோம் இது நம்ம எல்லாருமே பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த புக்கிலேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நிறைய பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது தேவையில்லாத விளம்பரங்களை பார்த்து ஏமாந்துடாதீங்க எதில் நமக்கு நாலேஜ் இருக்கோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணி எந்த விதமான முடிவும் எடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸோடைய அவசியம் லைஃப் இன்சூரன்ஸோடைய அவசியம் நம்ம சேவிங்ஸோட அவசியம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோட அவசியம் சொல்லிட்டு எல்லாத்துடைய அவசியத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் எஃபெக்டிவாக வந்து மோனிகா ஹெலன் அவர்கள் வந்து இந்த புக்கில் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னாக்கா அதை போட்டுக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுங்கள் அண்டு ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் நமக்கு தேவையானது போதுமானதுன்னு நினச்சா அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒன்று லைஃப் இன்சூரன்ஸுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் உண்டான அந்த டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பிளான் பண்ணணும் நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தனியாகவும் இன்சூரன்ஸை தனியாகவும் பிளான் பண்ணணும் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறதையுமே வந்து இந்த புக்கோட ஆர்த்தர் நமக்கு அழகாக வந்து விவரித்தாங்க அண்ட் கடைசியாக வரும்போது வில் ஒரு ஒரு நபர் தன்னுடைய ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு வில் எழுதுகிற போது குடும்பத்துக்கு ஒரு வில் எழுதுகிற போது அது எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படும் அப்படிங்கிறதுமே வந்து நமக்கு தெரிய வந்துச்சு ஸோ பங்கு சந்தை பற்றி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பற்றி ஒரு பேசிக்காக என்னென்ன ஐடியா வந்து நமக்கு வேணுமோ அது எல்லாமே வந்து இந்த புக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிச்சு ஸோ இந்த புக்கில் எந்த இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா இதை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் முன்னேறிடுவீங்க இதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு லெவலில் பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு எந்த இடத்துலையுமே குறிப்பிடவே இல்லை ஃபினான்ஷியல் என்ன சொல்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான ப்ராசஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற போது கஷ்டமாக இருக்கும் பட் அதை தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கிற போது ஒரு வே ஆஃப் லைஃபாக மாறி அது வந்து நமக்கு நல்லது கொடுக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ நம்மளுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் அப்போ தானே அப்போ பார்த்துக்கலாம் நம்ம பிளான் பண்ணால் அதற்கு நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா பாடி மைண்டு ஸ்டடியாக இருக்காது வேலை செய்ய முடியாது பட் இந்த நேரத்தில் இருந்து இப்போத்துலேருந்தே அதற்கான ஜேர்னியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நமக்கு வந்து பணம் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ஃபினான்ஷியலி செக்யூர்டான லைஃப்பை வந்து நம்ம லீட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க சேமிப்பு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் செலவு பண்ணுறது முக்கியம் கிடையாது எவ்வளோ சேமிக்கிறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோ வருமானம் வர்றதுன்றது முக்கியம் கிடையாது அந்த வருமானத்தை எப்படி செலவு பண்ணுறதுங்கிறது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆணித்தனமாக பல இடங்களில் அந்த புக்கோட ஆர்த்தர் நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரியப்படுத்தினாங்க ஸோ யா இந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து சரி தப்புன்னு நமக்கு நாம் தெரிஞ்சுப்போம் அதில் எது சரியோ அதை தொடர்ந்து பண்ணுவோம் எது தப்பாக இருக்கோ அதை மாற்றிக்கிட்டு வேறு வேறு விதங்களில் வந்து அதை சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பர் ஃபேண்டாஸ்டிக் நான் இன்னொரு புக்கோட நிறைய கருத்துக்கள் நிறைய சிந்தனை கத்துக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்றேன் டாடா பவை சி யூ ஃபார் மோர் என்ஜாய் டிஎச் ர